அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு உலகம் யாவையும் தாமுள்ள வாக்களும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அண்ணவர்க்கே சரண் நாங்களே பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலஞ்சை தூங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா என் தாய் தந்தைக்கும் பட்டிமன்ற குரு புலவர் ஈவேரா திருவரசனார் அவர்களுக்கும் என் சிறந்தாந்த முதற்கண் வணக்கங்களை சொல்லி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான இத்திருத்தலத்திலே முதல் முறையாக பட்டிமன்ற நிகழ்வினை நடத்திட வாய்ப்பை வழங்கி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய தர்மகர்த்தா ஐயா சீனிவாச கவுடு ஓய்வு பெற்ற தெலுங்கு பண்டிட் அவர்களுக்கும் வேப்பனப்பள்ளி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியினுடைய பெற்றோராசிரியர் கழக தலைவர திருவாளர் ரகுபதி ஐயா அவர்களுக்கும் வந்தோரை விருந்தோம்புவது தமிழர் மரபு என்பதை கொஞ்சமும் குறை வைத்திடாது வடபயாசத்தோடு சாப்பாட போட்டு சார் முதல்ல நீங்க சாப்பிட்டு முடிங்க அப்புறம் பேசலாம் என்று எங்களை வயிர் நிறைய உணவளித்து இங்கே பேச அமர்த்தி இருக்கக்கூடிய போற்றுதலுக்கு மரியாதைக்கும் உரிய ராதாகிருஷ்ணன் பூதிமுட்டலூர் சேர்ந்த ஐயா அவர்களுக்கும் தொடர்ந்து எங்களை அரவணைத்து ஒருங்கிணைத்த ஆசிரிய பெருமக்கள் திருவாளர் பிரபு திருவாளர் சசிதர் திருவாளர் நாகேஷ் அவர்களுக்கு சிறந்தாந்த நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் சொல்லுவதிலே பட்டிமன்ற குழு பெருமை அடைகிறது அன்புக்குரியவர்களே உண்மையிலேயே இவ்வளவு பழமையான ஒரு கோவில் வளாகத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்வை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்திருப்பதை கேட்கும்போது உங்களே எங்களுக்கு பெருத்த சந்தோஷம் அதே சமயத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்வை முதல் முறையாக முன்னெடுத்து செய்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்களின் பொறுப்பை உணர்ந்து எங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பை தந்திருப்பதற்காக உங்களுக்கு எங்கள் ஒட்டுமொத்த பட்டிமன்ற குழுவும் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்களை உங்கள் பொற்பாதங்களிலே சமர்ப்பிக்கிறது அன்பர்களே இன்னைக்கு நாம இருக்கிற கட்டம் கொரோனா வைரஸ் கட்டம் எந்த பக்கம் திருமணாலும் வைரஸ் 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 கம்ப்யூட்டர் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிற செல்போனு இதெல்லாம் வைரஸ் இருக்குதான் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்க இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர் படிச்சவன் எல்லாத்தையுமே ஸ்கேன் பண்றாங்க இவனுக்கு வைரஸ் இருக்குதா வைரஸ் இருக்குதா எங்கடா இருக்குது கண்டுபிடுறா கண்டுபிடுறா போறதுக்கு வர்றதுக்கே இல்லை நம்ம நண்ப ஒருத்த சொன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்தது கொஞ்சம் நல்லதுதான் அது உறுதியா இந்தியால இருக்குதோ இல்லையோ நமக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லது என்ன ஏடா சாமி திடீர்னு இப்படி சொல்றேன்னா அவன் சொன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு இன்னும் புரளி வந்துச்சு என்னமோ தெரியல அன்னையில இருந்து வீட்டுல என் பொண்டாட்டி துணி கட்டின வாய்க்கு பேச்சு கம்மியாகுது எனக்கு சந்தோஷமாகுதுறான் அப்படி இருக்குது சார் கொரோனா வைரஸுக்கு எது சார் மருந்து அலோபதி நேச்சுரோபதி எலக்ட்ரோபதி எல்லா பதியும் பார்த்து ஒண்ணு ஆகலையே கடைசியில எல்லாம் சேர்ந்து வெங்கடாசலபதி கிட்ட வந்துக்கிறமையா எனக்குரியாட்டியாண்டாட்டியா <laughs> அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் இந்த பேச்சாளர் பெருமக்கள் பேசுறதுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அன்பு பெரியோர்களை ஒவ்வொரு நிமிடமும் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டியது நம்மை படைத்த ஆண்டவனுக்கு காரணம் எத்தனையோ இடர்பாடுகள் ஒவ்வொரு நாளும் கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் எத்தனையோ விபத்துகள் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்குது உலகத்துல ஒட்டுமொத்த உலகத்துல நமக்கு எதுவுமே ஆகாமல் இன்ன வரைக்கும் நம்மை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சக்தி இருக்குது என்று சொன்னால் இந்த நன்றியை நாம மறக்காம இருக்கணும் சரி இந்த நன்றி உணர்வு குடும்பங்கள்ல இருக்கா குடும்பத்தை சுத்தி இருக்கா அதை பேசதான் இந்த பேச்சாளர் மக்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க 
வீட்டு போன வாரம் நடந்த சம்பவம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வீட்டு விட்டு வெளியில வர இந்த தலைமுடிய வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க நம்ம ஊர்ல கூட வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தலைமுடி தலைமுடி சார் தலைமுடி இருக்குதா கிலோ ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம வீட்டு வெளியா போன அம்மா என்கிட்ட கேட்டுச்சு சார் தலைமுடி இருக்குதா கிலோ ஆயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சு நான் கொஞ்ச நேரம் நம்ம உத்து பார்த்தேன் தலைமுடி கிலோ ஆயிரம் ரூபாயா இந்த அம்மா வியாபாரத்துக்கு கேக்குதா இல்ல என்ன பார்த்து வில்லங்கத்துக்கு கேக்குதான்னு எனக்கு சந்தேகம் தலைமுடி ஆயிரம் ரூபாயா அப்படியே இப்படி தலைய தடவி நான் சொன்னேன் ஏமா என்ன பார்த்தா தலைமுடி வச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரியா இருக்குது இல்ல சார் இங்க இல்ல வீட்டுல இருக்குதான்னு கேட்டானு எடுத்து வீட்டுல வச்சிருப்பீங்களோ கிலோ ஆயிரம் ரூபாய் கொண்டாங்க சார் நம்மை சுத்தி மட்டும் இல்ல சார் நாமளே சந்தோஷத்தின் பொக்கிஷம் நாம அவ்வளவு சந்தோஷத்துக்கான திறன் நம்ம கூட இருக்குது சக்தி எவ்வளவு இருக்குது நாலு பேரை பார்த்து நல்ல வார்த்தை நாலு வார்த்தை பேசினாவே சந்தோஷம் இல்லையா நல்லா இருக்கியான்னு கேட்டா முதல் வார்த்தை நல்லா இருக்குமோ இல்லையோ எவ்வளவு சங்கடமா இருந்தாலும் சரி சார் நல்லா இருக்க முதல் வார்த்தை இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஆமா போன வாரம் அவங்க கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன் ஏன் வரல அதை ஏன் கேட்கற பத்து நாளா சளி காய்ச்சல் படுத்து படுக்கையா இருந்தான் மரபே நம்ம எவ்வளவு சங்கடங்கள் இருந்தாலும் வெளியில சொல்றது நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கும் முதல்ல நாலு வார்த்தை அதுக்கப்புறம் தான் அது என்ன உண்மையான நிலை என்னன்றது நம்ம விவரிச்சு சொல்றது அதுக்கப்புறம் தான் சந்தோஷம் நம்மளை சுத்தி நிறைய இருக்கு சார் அதுவும் குடும்பம் எடுத்துக்கிட்டா அடியே அப்பா பையன் அப்பா வெளியில இருந்து அப்பாவுக்கு போன் பண்ணா வீட்டுல இருந்து அப்பா எப்பப்பா வருவேன் இந்த அம்மா கூட ஒண்ணும் பொறுக்க முடியல வந்துடுறேன் வந்துடுறா வந்துடுறேன் இந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஆகும் அதுக்குள்ள வந்துடுறேன் சீக்கிரம் அப்பா அந்த அம்மா அடிக்கிறா அப்பா போன்ல சொன்னாரு டே நம்ம அம்மா தானடா பாவண்டா பையன் திருப்பி சொன்னா உனக்கு பழகிருச்சுப்பா எனக்கு வலிக்குது நிலவரம் பையமாரு சார் ஸ்கூல் போற பையமாரு வந்து நம்மளை பத்தி அப்படியே அக்கு வேற அரை வேற பிச்சு வச்சிருக்கா ஒரு ஒரே ஒரு ஆப்பிள் இருக்குது மூணு குழந்தைங்க சண்டை எனக்குதான் வேணும் உனக்குதான் வேணும்னு சண்டை அம்மா போனா இங்க பாரு சண்டை போற வேலை வேணாம் விடுங்க குடும்பம் <laughs> ஏன் இப்படி இந்த குடும்ப அமைப்பை உலக நாடுகள்ல மொத்தமா நம்மளை பார்த்து மிரண்டு போறான குடும்ப அமைப்புகள்ல வெளிநாடுல இருந்து ஊரே அப்படியே இந்தியா முழுசும் சுத்தி பார்க்கறதுக்கு நாலு பேர் வந்தா எல்லாம் அங்கங்க சுத்தி பார்த்துட்டு கிளம்பி போகும்போது பத்திரிகையாளர் ஒருத்தர் போய் கேட்டார் நம்ம எங்க இந்தியாவில எல்லா இடத்தையும் சுத்தி சுத்தி பாத்தீங்களே ஒரு ஆளை பார்த்து கேட்டார் உங்களுக்கு என்ன இருந்துச்சு என்ன பிடிக்குது சொல்லுங்க ஏய் இந்தியாவில நிறைய கோயில் கட்டி சுத்திப்பா எங்க பார்த்தாலும் அப்படியே பில்டிங் அண்ணாது பாக்குற அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கியா கோயில் அமக்களா கோயில் நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னான் ரெண்டாவதா ஒருத்தர் கிட்ட பார்த்து கேட்டாங்க உங்களுக்கு என்னங்க பிடிச்சிருக்கு இந்தியால ஆமா அந்த குடும்ப அமைப்பு இருக்கு பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி சார் இப்படி ஒரு குடும்ப அமைப்புல அழகா இருக்கிறீங்க கூட இன்னொரு கேள்வி கேட்டான் எப்படி இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் ஆனாலும் ஒரே ஆம்பளையோட ஒரே பொம்பளையோட வாழ்றீங்க நீங்க எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஆச்சரியம் சார் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதுதான் தெரியும் சரியா அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அவன் அவன் மிரண்டு போனான் உங்க ஊர்ல இருக்கிற குடும்பம் எல்லாம் சூப்பர்டா என்ன மூணாவதா ஒருத்தர்கிட்ட வந்து கேட்கும் போது ஆமா இந்தியாவில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்ட இந்த மூணாவதா ஆள் என்ன சொன்னா தெரியுங்களா இந்தியாவில் மட்டும்தான் குடும்பங்கள் கோயில்களாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னா சார் அப்படி கோயில் சார் நம்ம ஒவ்வொரு வீடும் கோயில் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இடத்துல நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பெருமைப்படணும் கண்ணதாசன் கிட்டே ஒரு முறை கேட்கிறாங்க ஆமா கல்யாணம் பண்ணுமா எதுக்கு ஏன் கல்யாணம் அதெல்லாம் வேண்டாம் கல்யாணம் பண்ண தேவையில்லை அது என்ன கல்யாணம் குடும்பம் குழந்தை குட்டி அத்தை மாமா எல்லாம் போயிட்டே இந்த உரவே வேணாம் உரிமையா ஆளாளுக்கு யார் யார் கூட பிடிக்குதோ அவங்க வாழ்ந்துட்டு போட்டோம் முதல் வேலையா ஒரே ஒரு செய்தி கவியரசு கண்ணதாசன் சொன்னது அன்பர்களே என்ன சொன்னா தெரியுங்களா கல்யாணம் வேணாம் இன்னைக்கு அதான் இருக்கிறோம் என்றான் வளர்ந்து வரும் நகரங்கள்ல அந்த ஒரு கலாச்சார சீரழிவு நடக்குது என்னது 
யாருக்கு யாரை பிடிச்சிருக்கோ அவங்க கூட வாழ்றது புள்ள பத்துக்கிறது இல்லை இப்படி ஒரு கலாச்சார சீரழிவு நடக்குது கண்ணதாசன் அவர் காலத்திலே சொன்னார் நீங்க சொல்ற மாதிரி யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க தேவையில்லை அவங்க பிடிச்சவங்களோட வாழலாம் சரி சார் சராசரியா இப்ப உட்கார்ந்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நாற்பது வயசு இன்னும் முப்பது வயசு கழிச்சா என்ன வருஷம் வயசு ஆகும் நமக்கு எழுபது வயசு ஆகும் இப்ப கண்ணதாசன் கேட்டா ஏயா எழுபது வயசு ஆகி யாராவது ஒருத்தர் செத்து போனான்னு வெய்யி யாரு எடுத்து அடக்கம் பண்றது இருக்கிற எல்லாருமே அதே வயசுல இருப்பாங்களே யாரு பாக்குறது யாராலையும் முடியாது இதுக்கு தாண்டா தமிழ் மரபுல குடும்பம் அமைப்ப கொண்டு வந்து வச்சா சும்மா இல்ல இந்த அமைப்பு வேணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம என்ன சொல்லித்தரோம் எதுக்காக சார் ஐநூறு வருஷம் பழமை வாய்ந்த இந்த கோயிலுக்கு இவ்வளவு பெரிய விழா நடத்துறோம் உண்மையிலே பாராட்ட வேணும் நாங்க இதுவரைக்கும் போன பட்டிமன்றம் ஏதாவது ஒரே ஒரு பதினைஞ்சு இருபது ஆண்டுகளா பட்டிமன்ற குரூப் அங்க போய் நாங்க நிகழ்ச்சி நடத்துறோம் எந்த ஊர்லயுமே அவ்வளவு சிறு வயது பெண்ணை அழைத்து பொன்னாடை பூர்த்தி கௌரவித்த ஊர் எதுவுமே இல்லை சார் உண்மையிலே சந்தோஷம் சரியா அந்த பொண்ணு எங்க உட்கார்ந்து எல்லாத்துக்கும் மக அது கையில ஒரு பொன்னாடை வாங்குறதுன்றது எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் சார் இவ்வளவு பேரும் சேர்ந்த அந்த ஒரு பெண்ணுக்கு முன்னிலை கொடுத்து உட்கார்ந்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா உண்மையிலேயே நாங்கள் உங்கள் ஒட்டுமொத்த ஊருக்குமே தலை வணங்குகிறோம் நண்பர்களை ரொம்ப சிறப்பான ஒரு செயல் அதுதான் சொன்னா குடும்பத்தின் அமைப்பு இதுதான் யா காரணம் இப்படி இருக்கிறதுனாலதான் குடும்பம் பலமாக இருக்கிறது அதுக்குதான் அந்த கல்யாண அமைப்பு வேணும்னா ஐயா தமிழ்ல அறம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லறம் துறவரம் அப்படின்னு சொல்றது இல்லறம் மனைவி மக்கள் குழந்தையோட வாழ்றது இல்லறம் எதுவுமே வேணாமையா சன்னியாசம் போயிடுறேன்னு போய் காட்டுக்கோ மலைக்கோ உட்கார்ந்து இருக்கிறது துறவரம் கல்யாணம் பண்ண அம்பிட்டு போயிரும் அதான் யோசனை பண்ணுக்கிறான் எந்த பக்கம் வழி கிடைக்கிறதுக்கு போல தெரியலடா சாமி விட்டாயா போயிடலாமே கை தட்டுறதை பார்த்தா நிறைய பேர் வருவாங்கி போல தெரியுது சார் நாங்களும் வரும் எங்களையும் கூட்டி போங்கன்னு எங்களுக்கும் போறதுக்கு வழி தெரியாம தான் இப்படி போயின்னு குரு குரு குருப்பா சொல்றது இல்லறம்னு சொல்றது ஒண்ணு குடும்பத்தோட வாழ்வதும் அறம்தான் அதுதான் இல்லறம்னு சொல்றது தமிழ் அதுக்காக நீங்க அறம் அப்படின்னு சொன்னா குடும்பத்தை விட்டு வெளியில போயிருந்தா அதுதான் துறவரம் அது வல்ல அதுதான் தமிழ் சொல்லக்கூடிய விளக்கமும் அதுதான் அப்போ இந்த இல்லற வாழ்வுன்னு சொல்றமே குடும்ப அமைப்புன்னு சொல்றமே இந்த குடும்ப அமைப்புல சந்தோஷம் அதிகமாக இருப்பதற்கு யாராவது ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து போடுமா இல்லையா நீயா நானா இழுத்தே முடிச்சிருந்த நூலு ஒரு பக்கம் நீ ஒரு பக்கம் நான் ஒரு பக்கம் எடுத்து முடிச்சா அறுந்து போயிடாத இல்ல யாராவது ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து போடும் இல்ல ஆண் விட்டு கொடுத்து போறதா பெண் விட்டு கொடுத்து போறதா யார் விட்டு கொடுத்து போறது சார் ஆண்கள் தான் விட்டு கொடுத்து போறாங்க சார் யார் சொல்லுவா ஆண்கள் சொல்லுவாங்க பாருங்க அவங்க தான் கேட்டுறாங்க ஆமா ஆமா நாங்களும் தான் அவங்க விட்டு கொடுத்ததை பார்த்தனே இல்லையா பெண்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க அதை விட்டு கொடுத்து நான் அதை விட்டு கொடுத்து இல்லையா நானே விட்டுடலான்னுக்கிறேன் இல்லையா அவ்வளோ வேகத்தில் இருப்பாங்க பெண்கள் யார் அதிகம் விட்டு கொடுத்து போகிறார்கள் அப்படி விட்டு கொடுத்து போகிறதுனால குடும்ப மகிழ்ச்சி யாருக்கு இருக்கிறது ஆண்கள் விட்டு கொடுத்து போகிறார்களா பெண்கள் விட்டு கொடுத்து போகிறார்களா யார் அந்த மாதிரி விட்டு கொடுத்து போகிறார்கள் அதை பேசுவதற்காக தான் அறிஞர் பெருமக்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அன்பு சபையோர்களை துவக்க உரையை நான் இதோடு நிறுத்தி பேச்சாளர் பெருமக்களை அறிமுகம் படுத்தும் விதமாக குடும்ப வாழ்க்கைக்கு பெரிதும் விட்டு கொடுத்து போவர்கள் ஆண்கள் தான் பெண்கள்லாம் இல்லைங்க ஆண்கள் தான் என்ற அணியின் தலைமை பேச்சாளராக உங்கள் பகுதியை சேர்ந்த வேப்பனப்பள்ளி அரசு அங்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியிலே முதுகலை தமிழாசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு இளவல் திரு சரவணன் அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறோம் துளி அப்படின்னு ஒரு கவிதை நூலை எழுதிய ஒரு நூலாசிரியர் தகடூர் தமிழ் குமரன் அப்படின்ற புனைப்பெயரில் ஒரு நூலை ஒரு புத்தகத்தை எழுதின ஆசிரியர் பெருமானார் அவரை அறிமுகம் செய்வதிலே மகிழ்கிறேன் நண்பர்களே தொடர்ந்து ஆண்கள் தான் விட்டு கொடுத்து போகிறார்கள் சார் நாங்க விட்டு கொடுத்து போறோம்னா ஆண் விட்டு கொடுத்து போறதா ஆணே சொல்றது சாதாரணம் ஆனா அங்கட பாருங்க ரெண்டு பேரும் பாத்திருக்கீங்க பெண்கள் பாவம் பையா நாங்க பெண்களா இருந்தாலும் உண்மையை சொல்றோம் ஆண்கள் தான் விட்டு கொடுத்து போறாங்க 
எங்க கிட்ட சிக்கி என்ன சீரடிறாங்க சின்ன பண்ணாம போறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு பாவமையாக ஜென்மம் ரெண்டே பேர் மட்டும் தான் கைத்திட்டுறாங்க அறிமுகம் செய் அறிமுக <laughs> மகிழ்ச்சியாக <laughs> மண்ணில் சற்று ஏறத்தால ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றி அஞ்சு வருஷம் இங்க தான் வேலை பார்த்தா டீச்சரா அதுக்கப்புறம் இப்போ கிருஷ்ணகிரிக்கு அருகாமையில் இருக்குது ஏன் வேப்பநம்பளைக்கு அருகாமையில் இருக்கு என்னகல் புதூர்ல இப்ப அறிவியல் பட்டதார ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருவாளர் அம்பேத் அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதில் மகிழ்கிற நம்பர்கள் தொடர்ந்து யாரு எவ்வளவு என்ன சொல்லட்டும் பெண்கள் விட்டு கொடுத்து போறதுனாலதான் குடும்பம் குடும்பமா இருக்குது சரியா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பெண்களே ரெண்டு பேரும் உட்காந்துக்காங்க அதுல என்ன சிறப்பு கேட்டா ஒரு அம்மா திருமணம் ஆன அம்மா இன்னொரு திருமணம் ஆக போற அம்மா கிருஷ்ணகிரி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய முதுகலை தமிழாசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமதி கவிதா அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதில் மகிழ்கிறோம் நண்பர்களே தொடர்ந்து பெண்கள் தான் பெரிதும் விட்டு தந்து போகிறார்கள் அதனாலதான் குடும்பங்கள் குடும்பங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற அணியின் நிறைவு பேச்சாளராக தமிழகம் முழுவதும் நடக்கக்கூடிய அனைத்து பட்டிமன்றங்களிலும் பேச்சரங்கங்களிலும் கவியரங்கங்களிலும் கலந்து கொண்டு பரிசு பொருள்களை கொண்டு வந்து கிருஷ்ணகிரி மண்ணிக்கு சேர்ப்பதிலே இவருக்கும் பங்கு உண்டு மிக அருகாமல் இருக்கக்கூடிய சூளகிரியை சேர்ந்தவர் படித்து கொண்டிருக்கும் போதே போட்டி தேர்வை எழுதி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சொல்றமே அந்த போட்டி தேர்வை எழுதி போஸ்ட் ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செல்வி ஆனந்தி அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறோம் அன்பு சபையோர்களே பேச்சாளர் பெருமக்களின் அறிமுகத்தை இதோடு நிறுத்தி துவக்க முறையையும் இதோடு நிறுத்தி இதோ பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களுக்கான நேரம் தொடங்க இருக்கிறது குடும்பங்களின் மகிழ்ச்சிக்கு பெரிதும் விட்டு தந்து போவார்கள் ஆண்களே என்ற அணியின் தலைமை பேச்சாளராக அன்பு இளவல் சரவணன் அவர்களை உங்கள் சார்பாக அழைத்தமைக்கிறேன் ங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே வண்டாடும் கங்கை மலர் தோட்டங்களே எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே வண்டாடும் கங்கை மலர் தோட்டங்களே எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோதமன் புகழ் பாடுங்களே இல்லாமல்ல ராமபுராணை வணங்கி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ராமர் திருக்கோயில் தேர் திருவிழா நடைபெறுகின்ற நமது ஒரு பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சிக்கு நடுவராக இருந்து நமது ஒரு தீர்ப்பை வழங்க காத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நடுவர் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய 
Budi Mutlu, Vapana Puli Gramma the Chanda, Ur Podumakale, the Vilaki, Munila Vite, Narati Kundra Kudia, Vera Gubadi, Piti Atala, Arasa Angel, Menali Puli, Vapana Puli or Vile, the Made in a Pesa Katri Kudia, Irani Chanda, Pecha or Permakale, the Nigel Chiki, Kandigalite, Engle Utsaka Porta on the Kudia, in Wilm Melana and Bresiki Permakale, Mulani Urkum, and Idam Kandi, the Wanaka Territory. Nadura Villa Armia Talipe Amana Yai and the Talipe Seria Puchi. Yan Kakarana, if a Tamilatla, Pecha Lodi and Nikola, Nadori and Nikali and Petang. Pono or Epuda and Guru, the Patiman and Singa. One the Aramucha on another Tirpusal Armistari. Yayan Ketan, Nai Elin on the Mukimana Pint and Ninga Pesta and Abandana. Yapri Nartan Ana, Nadura Villa, Ninga Prigade. Nine one six all mark Mudra Kutana or Nadur Ninga Yetana Moody was only solely Moody, forty boy Gana, who made a Ninga in India, Mutanadur. Nalar and the Velaka, Moody was only a Moody Kutucha. I got a Nurtre Nadur, Purdy, Popo, the Kaga, Patiman, and Artikundra, Madil, Samuda, the Palubar, the Kaga, Patiman, and Artikundra, Mulay, Wanangi, Nadur, Aramia, Talip Kutumba, Magil Sik. Peridum itu kau dapat orang la, anggal la, pengal la. Ini dalam mana sahaja orang mulut ke, anggal ke, pengal dah yang itu kurang. Pahang ya, pengal, anggal ke itu dalam itu kurang teringin la. Biar pergi dalam itu kurang anggal ke. Aduh seri. Pahang orang dalam itu itu kurang. Sabar. Suara kerja dalam itu kurang. Abdi bodoh. Kalau ni ke suara orang dalam itu kurang. Ayah, anggal itu kurang itu unnie unnie teringin la. Anda kurang dalam itu kurang macam mana ayah? Adakah walaian dah? Adakah itu tu bang? Nadu orang orang le, singkat tak? Yang orang kunci muni ada, bintik kuda orang le, anak le, orang minjem muni ada, kan? Ayah, tirnel le, na alba, tirupai na lade, paling na panjang mula, dinding kel na putu, utuh kul na wenne, madra na malli, parti mandat, kait tak terasi ke dalam gilli, berpana pali, anak le, orang orang ni ke kait tak terasi ke dalam orang le? Pemula ini lah, di dalam serial pakai soli utuh teh, di dalam kod itu tu, anda kalau pergi mana pakai mana, di dalam kod itu pada kaga, kada bolal, pergi ke perta, wujud nangga, anggal, abang rana di dalam kod orang, nado orang le, orang yang orang keli, ni ni pergi tiup pergi dulu, cuma orang yang orang keli dah, ni ni kita anak pada kekaran, pernah pada kekaran, orang pemula, bus lah, ni orang pemula ke seat itu turun lah. Yang awal suruh orang bawa lah, angga ambal dah, ngan situ itu berdua. Angga, ur, baru na angga dah kaya terang. Nalai kau ni ya, ur palamuli bund, palamuli ya na uru agla, niingga uru agla, yangga parta uru agla, yaro uru agan tu. Bintu kudu pawan, ketu pawan tu lagi, ketu kudu pawan, bintu pawan, bintu kudu pawan tu lagi. Yanggi awal tu. Bintu kudu pawal, abang itu war tu under kita. Nadu orang le, bintu kudu pawal kagave, parik kepatang orang orang anjal, ada kudu mau magil cikke, peridum bintu kudu pawal, anjal orang le. Ayah, pura ana ini kasa kahat le nende, ada bintu ana orang sari, nada ana orang sari, bintu kudu kerja ambil orang orang ya. Ayah, bagawan nende, patah udah orang le terang orang le, perih orang le kalian teriyo. Adalah serendah awal darah yang teriing la, Rama awal darahnya. Itu na awal darah ni la, yang adalah serendah awal darah na, mandi na agak perendah dewi umah agak marna. Yang orang mandi na agak perendah dewi umah agak marna na, tanak ke kedek ke bandi, arasa pada bi, bintu kurja dal na, ini kau orang dewi umah na mandi kita kau. Sepa, sepa. Nadu orang orang la, dasar dan kai ke ikir, rendu orang orang la kurja kau, orang kat atas la. Apa ini orang kapan teriak? Kayak ini kekra, ramuan itu beri jam mudah cuti bila, nadeh bila kau lampun teruk, maklum lah magil cila cila kira angge, nam thale ben nadeh kiri mudah cuti apa yang anda ni, ramuan apa yang anda kira? Anak, ira bod ira bangge, bukan ini mandat cullah mana mariya kayak ini, dasar dengan kekra, yang ge, yer kena ger anda warat tak kurti ngil lah, anda warat tak ikut kurung. Am orang yang senang semua agam bodi, kita harus solir kuat. Nana agam yang terang, adu yang terang. Ipa kepang. Am am orang yang weakness ada. Senang semua agam bodi, kita harus solir dua. Am kasih agam bodi, pemain kepang. Adi solir itu tidak, solir itu. 
விட்டுறாங்க <laughs> <laughs> வருதுங்க <laughs> <laughs> அது ஒரு தங்கமான் அது ஒரு மாயமான் அதை பார்த்த சீதை அந்த மான கேக்குறான் ஏமா இந்த மான் வந்து ஏதோ மாயமான் மால் போதிக்குது நமக்கு வேண்டாமான் சொல்றாரு இல்ல இல்ல சீதை அடம் பிடிக்கிறாங்க உடனே பாருங்க ராமன் தன் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு நீ அழாதமா உன் மகிழ்ச்சி தான் எனக்கு முக்கியம் சொல்லி சீதைக்காக ராமன் மானை தேடி சென்றான் சொன்னால் அங்க விட்டு கொடுத்தவன் ஆனா மகாபாரதத்துல பதினேழாவது நாள் யுத்தம் நடக்க போது கர்ணனும் அர்ஜுனனும் சண்ட நடக்க போது கர்ணன் ஒரு நாகாசிரத்தை வளர்த்துட்டு வர்றான் அதை விட்டா அர்ஜுனுடைய தலையை கொண்டு வந்துடும் பார்த்த பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வந்து குந்தி தேவியை கூப்பிட்டு கூப்பிடுற சொல்ற அம்மா உடைய மூத்த மகன் கர்ணன் கிட்ட போய் அந்த நாகாசிரத்தை ஒரு முறை தான் பயன்படுத்தணும் அப்படி ஒரு முறைக்கு மேல பயன்படுத்த கூட சத்தியம் வாங்கிடுமான்ற குந்தி தேவி தயங்கி தயங்கி வராங்க தன் மூத்த மகன் கரன் கிட்ட கர்ணன் கொடுத்த வாக்கிற்காக அந்த பதினேழாம் நாள் போரிலே கர்ணன் தன் தாய்க்கு கொடுத்த வாக்கிற்காக தன் உயிரையே விட்டு கொடுக்கறான்னு சொன்னா நடுவர்களே ஆண்கள் தாங்க விட்டு கொடுக்கறாங்க ஐயா டுவெண்டி டுவெண்டி மேட்ச பாத்துருப்பீங்க எந்த ஆம்பளையாவது பிப்டி பிப்டி விட்டு கொடுத்ததை பார்த்துருக்கீங்களா என் அப்பா சிவபெருமான் தம் கொண்டாட்டிக்காக தன் உடலையே பாதி விட்டு கொடுத்தான்னா இதை விட என்னங்க செய்ய முடியும் குடும்பத்துக்கு பிப்டி இல்லை இப்ப இருக்கிற ஆளுங்க மொத்தத்தையும் கொடுத்துறான் வச்சுக்க சாமின்னு என் எல்லாரு சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆக புராண இதிகாச காலத்தில இருந்து குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு விட்டு கொடுக்குறவங்க ஆண்கள் தாங்க ஐயா ஐயா பெண்கள் தாங்க குடும்பத்தினுடைய முக்கியமான சொத்து ஆனா ஆம்பளைங்க தாங்க அந்த குடும்பத்துக்கே கெத்து ஐயா அப்படி கெத்தா இருந்த எனக்கும் கல்யாணம் ஆச்சுங்க நம்பி ஒரு ஒன்பது வருஷம் ஆச்சுங்க முத முடிச்சு போடும்போது என் பொண்டாட்டி சொன்னா இன்னைக்கு கூட உங்க அப்பா அம்மாவும் மறந்துருங்கண்ணா நம்பி ரெண்டாவது முடிச்சு போட போனுங்க அப்ப சொன்னா இன்னைக்கு கூட உங்க சொந்த பதத்தெல்லாம் மறந்துருங்கண்ணா முயற்சி பண்ணி மூணாவது முடிச்சும் போட்டங்க அப்ப சொன்னா இன்னைக்கு கூட சொந்த ஊரே மறந்துடுண்ணா நடுவர்களே மூணு முடிச்சு போட்ட பாவத்துக்காக சொந்தத்தையும் சொந்த பந்தத்தையும் சொந்த ஊரையுமே விட்டு கொடுக்குறண்ணா ஆண்கள் தாங்க விட்டு கொடுக்குறாங்க ஐயா கல்யாணம் ஆன அன்னைக்கு ஒரு குடத்துல மோதிரம் போடுவாங்க அந்த மோதிரத்தை ஆண் அந்த ஆம்பளை பொம்பளை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுக்கணும் அப்படி யார் முத எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் குடும்பம் நடத்துறதுக்கான தகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுவர்களே என் கல்யாண தண்ணிக்கு ஒரு குடத்துல மோதிரம் போட்டாங்க நானும் என் பொண்டாட்டியும் ஒரே முறை தான் கை விட்டோம் மோதிரம் கிடைச்சது என்னவோ எனக்கு தாங்க என் மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் முத முத வீட்டுக்கு விளக்கு வைத்த மகாலட்சுமி மகாராசி ராணி என் தேவத அவ வந்து தோல்வி அடையலாமா முத முத அப்படின்னு சொல்லி அந்த மோதிரத்தை விட்டு கொடுத்த நடுவர்களே அன்னைக்கு விட்டு கொடுத்தவன் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு விட்டு கொடுப்பவர்கள் ஆண்கள் தாங்க நடுவர்களே நீங்களாவது மோதிரத்தை விட்டு கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு அதே மாதிரி குடத்துக்குள்ள கையை விட்டு மோதிரம் எடுக்க சொன்னாங்க என் வீட்டம்மா என்ன பண்ண தெரியுங்களா குடத்துல இருந்த மோதிரத்தை எடுத்தாலும் இல்லையா எனக்கு தெரியாது என் கையில இருந்த மோதிரத்தை அவ கட்டிக்கலாம் அப்படி இது நிலவரம் சொல்லுங்க அதுக்கு நம்ம கதையை பரவாயில்ல போகுதுங்களே சொல்லுங்க கல்யாணம் ஆகி ஒரு வாரத்துல ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு சாயந்தரமா வீட்டுக்கு போனுங்க ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் என் பொண்டாட்டி வந்தா மாமா மாமா ஒரு சந்தேகம்னா 
என்னடா இது ரொம்ப போச்சு கல்யாணம் ஆன ஒரு வாரத்தில் சந்தேகமா அப்படின்னு என்னம்மான்னு கேட்டேன் தோசைன்னு ஏன் பேர் வந்துச்சு தெரியுமாமான்னு கேட்டா ஹட பாவி மகளை ஒரு வாத்தியார பார்த்து கேட்குற கேள்வியாடி இது தெரியல என்ன மாமா தோனா ரெண்டு சை என்ன திருப்பி போட்டு சுடுறது அதனாலதான் தோசைன்னு பேர் வந்துச்சு மாமான்னா எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு சட்னின்னு ஏன் பேர் வந்துச்சு தெரியுமா மாமான் அனுபவம் பட்னி நான் தெரியல மாம் அப்படின்னா அதுக்கு என் பொண்டாட்டி சொன்னா இன்னைக்கு நைட்டு உங்களுக்கு டிஃபனும் கிடையாது சாப்பாடும் கிடையாது இன்னைக்கு ராத்திரி போற பட்னியை கடங்க அப்ப தெரியும் உங்களுக்கு பட்னி நான் சொல்லிட்டா நடுவர்களை அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு எட்டு மணி வாக்கில் கிச்சனுக்குள்ள போனான் கையளவே தோசை இல்ல சின்ன வெங்காயத்தை வெட்டி போட்ட மச்சா நெய்ய எடுத்து விட்டு நல்ல வேக வச்ச மச்சா ரெண்டு தோசைய சுட்டுட்டு சாப்பிட்டு நானும் பிப்ப தூங்க போற மச்சா நெய் நடுவர்களே எட்டு மணிக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டு வெச்சுட்டு போட்டு படுத்துட்டாலே எனக்கோ பசி மணி ஒன்பது ஆச்சுங்க பத்து ஆச்சுங்க பதினோரு மணி ஆச்சுங்க பசி தாங்க முடியல என் பொண்டாட்டியை பார்த்து மெதுவாக பாடினேன் வயிறு ரொம்ப பசிக்கிதம்மா ஏதாவது வயத்துக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா கிடைக்குமா அதுக்கு என் பொண்டாட்டி பாடினா மாமாவே பசிக்குதா மாமாவே பசிக்குதா கவலைப்படாதீங்க நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க ஃப்ரிட்ஜில் தோசமா இருக்குது ச தோசை நான் ஊற்றி தர்றேன் அப்படின்னா நடுவர்களே எனக்கு ஆஹா சண்டை முடிஞ்சு போச்சு சாப்பாடு கிடைக்கணும்னு சொல்லி உக்காந்த பாவி மக பாடுறா ஒன்றும் சொல்லுவ நீங்கள் கேட்கணும் சட்னியை மட்டும் நீங்களே ஆட்டினா நடுவர்களே கல்யாணம் ஆகி மொத வாரத்தில் என்ன கெட்டி சட்னி ஆட்ட வச்சு நடுவர்களே சுடுதண்ணி கூட வைக்க தெரியாது எனக்கு எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க அதையெல்லாம் விட்டு கொடுத்து இன்னைக்கு நான் வாழ்றேன்னா ஆண்கள் தான் நடுவுகளே குடும்பத்துக்கு விட்டு கொடுக்குறாங்க நீங்களாவது பரவாயில்ல கெட்டி சட்னி ஆட்டிருக்கீங்க கல்யாணம் ஆன இப்ப ஆட்டினவன் தான் தலைய நான் இன்ன வரைக்கும் ஆட்டின்னு தான் சொல்லுங்க காலையில இருந்து ஸ்கூலுக்கு வந்தேங்க பசங்களை பார்த்து கேட்டேன் டே டென்த் ஆனாலும் சரி பிளஸ் டூ ஆனாலும் சரி எப்ப பார்த்தாலும் பொட்ட பிள்ளைங்க பஸ் ரேங்க் வாங்குறாங்க டே பசங்களா இந்த வருஷம் நம்ம வாங்கி காட்டணும் படாருங்க இருந்து மடாருன்னு சொன்னான் ஒரு பையன் முடியாதுங்க என்ன ஏண்டா அண்ணன் மார்க்குக்கு என்ன என் தமிழ்ல பேர் என்ன மதிப்பெண்டா அண்ணன் பேர்ல பெண் எனக்குறதுனால பொட்ட பிள்ளைங்களே வாங்கி போட்டுன்னு விட்டுங்க ஏன்றான் விட்டு கொடுக்கறதே வேலை இந்த ஆண்களுக்கு தாங்க நடுவர்களே வீட்டுக்கு போனேன் உலக கோப்ப கிரிக்கெட் மேட்ச் ஏ கிரிக்கெட் போடுறேன் அண்ணன் முடியாதண்ணா பாக்குறியா அண்ணன் அவளும் பாக்குறியா அண்ணா நீ என்ன சேனல் போடுறிய அதையே பாக்குறமா அண்ணன் நடுவர்களே அந்த ரிமோட்டையும் ஆண்கள் விட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா ஏன் விட்டு கொடுக்குறேன்னா ஒரு விளையாட்டு போட்டியில நம்ம வெற்றி பெறணும்னா எதிர்த்து விளையாடுற தூக்கடிக்கணும் வாழ்க்கை போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் நம்ம உறவுகிட்ட தூக்கணும்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் ஆண்கள் விட்டு கொடுக்குறாங்க நடுவர்களே ஐயா ஒரு ஏழை தொழிலாளிங்க அவனுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுங்க மனைவி கர்ப்பம் ஆயிட்டா கையில காசு இல்ல கடனை உடனை வாங்கி சொந்த பந்தங்கள்லாம் கூப்பிட்டு விதவிதமான சாப்பாடு வகை வகையான சீர்வரிசை கை நிறைய வளையல் தலை நிறைய பூ வச்சு பாறாம் பாருங்க ஐயா கண்ணா கண்ணான மணவாளன் சேயாகிறான் கல்யாண மகராசி தாயாகிறாள் கண்ணான மணவாளன் சேயாகிறான் 
கல்யாண மகரா சீதாயாகிறாள் கட்டில் குண்டால் அங்கு நான் பிள்ளையே தொட்டில் கண்டால் அங்கு நம் பிள்ளையே அடாத பொண்ணும் செல்லாடு படாத தெம்மாங்கு பாடு மனம் கொடுத்தேன் கை கூடுங்க வளைய எழுட்டேன் மங்கை எந்தன் ராஜா திக்கினே இது ஒரு பாராட்டம் என்னையும் சீராட்டம் நடுவர்களே கையில காசுனா கூட மனைவியை மகிழ்ச்சி படுத்தினதுக்காக கடனை வாங்கி செய்கிறானே இத்தனைக்கும் காரணமான ஆம்பளைய யாராவது ஒரு பாராட்டு பாராட்டு இது உண்டா அதையும் ஆண்கள் விட்டு கொடுக்கறானா நடுவர்களை இதை விட என்ன வேணும்னு கேக்குறேன் ஐயா கரெக்டா சொன்னீங்க இந்த வளகா பண்ணைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொம்பனாடிக்கு உட்கார வச்சு அது மஞ்சள் பூசல்ல இருந்து வளையல போடுறதுல இருந்து அத்தனையும் நடக்கும் நம்மால பாத்தீங்கன்னா அங்க எங்கனையாச்சும் மூளையில ஜாடியோட அப்படியே ஒண்டி உக்காந்துருப்பான் யாரும் கட்டுக்கிட கூட மாட்டாங்க வந்து போறவங்க எல்லாரும் கடைசியா பார்த்து கேட்பாங்க எங்க காணும் சாப்பிட்டியா உப்புக்காக ஒரு கேட்கற மாதிரி இருக்கும் சபாஷ் சொல்லுங்க நடுவ விலை எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒன்பது வருஷம் ஆகுதுங்க ஒரு நாள் கூட எனக்கு என் பொண்டாடி சண்டை வந்து கிடையாது அப்படியே அப்பா அந்த ரகசியத்தை சொல்லுங்க அப்படியே சண்டை வந்தா கூட என் பொண்டாடி நான் அடிச்சது கிடையாதுங்க அதுல காரணம் எங்க அப்பா தாங்க நீங்க அடிச்சது கிடையாது நான் அடி வாங்காம இருந்தது கிடையாது வாய்ப்பாடு <laughs> நடுவர்களே <laughs> <laughs> ஒரு நாள் கோபம் வந்துருச்சு என்னடே எப்ப பார்த்தாலும் ஒண்ணும் தெரியாது ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல்ற எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாமலா ஊரு ஊரா நடுவரு பட்டிமன்ற கூட்டம் போறேன் அட சும்மா இருங்க அந்த நடுவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்ட்டா அது சரி ஏயா இத சொல்றதுக்கு இப்படி கூட வேணுமா சொல்லுங்க நடுவர்கள் எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு கண்ணா பண்ணு சத்தம் போட்டேன் பொட்டையை தூக்கினு குழந்தைகளை கூட்டினு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா போனவர் அடுத்த பஸ்லயே வந்தா ஏண்டி என்ன சொல்லல அமைதியா இருந்தா சொல்லுடி என்னாடி என்ன ஒன்னும் இல்ல எங்க அம்மா சொல்லுடி என்னடி என்ன எங்க அம்மா எங்க அப்பா கூட சொன்ன போட்டுனா அவங்க அம்மா கூட்டு போயிட்டாலாம் தலைமுறை தலைமுறையா வருதியா சொல்லித்தராங்க எப்படி வெரி குட் ஆம்பளைங்களுடைய நிலைமை என்ன பாருங்கள ஐயா அக்கா தங்கச்சி கூட எதுக்கு போறக்குறோம் ஏதாவது ஒரு சமய சந்தத்துக்கு உதவி பண்றது தானுங்க போன வாரம் எங்க தங்கச்சி அவங்க பையனுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்ல பணம் கேட்டு வந்திருந்தாங்க ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் கேட்டாங்க நான் வாத்தியார வேலையில் இருக்கிற அண்ணன் கொடுப்பான்னு வந்தாங்க நம்மக்கிட்ட என் சாவி இருக்குது குத்து சாவிய ஏடிஎம் கார்டு என் பொண்டாடி கிட்ட தான் இருக்குது நான் போய் மெதுவாக இப்படி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நடுவரவர்கள என்னடா இன்னும் யாரும் வரலையேன்னு பார்த்தேன் ஒன்றாம் தேதி ஆக வேண்டியதில்ல ஆள் ஆளுக்கு வந்துடுறாங்க போய் என் பையன் தூங்கின நடுவர்கள பொடாருன்னு என் பையனை அடித்தா எழுறா உங்கள் அப்பா வர்றவங்களுக்கு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் பத்தாயிரமா இருபதாயிரம் கொடுக்கட்டும் நான் போய் பிச்சை எடுக்கலாம் உதவிடுங்க <laughs> 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 நடுவர்களே ஆண்களோட பொழப்பு பார்த்தீங்களா உங்களுக்காவது நல்ல நாய் என் வீட்டில் வெள்ள நாயாக கேட்குறாங்க கலராவது வெள்ளையாக்கணும் வேடான்னு சொல்லுங்க நடுவர்களே என் ரெண்டாவது பொண்ணு வந்தா அப்பா இஸ்கூலில் பத்து ரூபா கேட்டாங்கப்பா இன்னைக்கு மேஜிக் பண்ணுறாங்களாம் என்னம்மா மேஜிக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர்லப்பா அப்படியே ஒரு கட்சி படுக்கிறானப்பா அப்படின்னா அடப்போம்மா 
போன மாதம் பொங்கலுக்கு உங்க அம்மா ரெண்டே சொட்டு கண்ணீர்ல இவ்வளவு பெரிய பட்டுப்பாடு எடுத்தாலையா அதோட பெரிய மேட்சிக்கா நடுவோகளே பெண்கள் இருக்கிறாங்களே பெண்கள் ஏதோ ஒரு நேரத்துல தான் பத்து மாதம் சுமந்தேன் உங்களை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி கட்டுவா ஆனா ஒரு தந்தை தன் தியாகத்தை என்னைக்குமே சொல்லி கட்ட மாட்டான் ஒரு தாய் தன் குழந்தையை இடுப்புல உட்கார வச்சுன்னு நான் பார்த்த உலகத்தை நீ பாருமான்னு சொல்லுவா ஆனா ஒரு தந்தை தன் தோல் மேல குழந்தைய வச்சுன்னு நான் பார்க்காத உலகத்தை நீ பாடான்னு சொல்றவங்க அப்பா ஐயா மகனுக்கு இது பிடிக்கும் மகளுக்கு அது பிடிக்கும் மனைவிக்கு இது பிடிக்கும்னு வாங்கி தரந்த தெரிஞ்ச அப்பாவுக்கு தனக்கு எது பிடிக்கணே மறந்து போயிடுங்க அவர் தாங்க அப்பா ஐயா ஒரு ஆணுக்கு பதினேழு வயசுல கல்வி கடன் முப்பது வயசுல கல்யாண கடன் நாற்பது வயசுல வீட்டு கடன் ஐம்பது வயசுல பத்து கடன் இப்படி கடன்லயே முடிஞ்சு போயிருதுங்க ஆம்பளைங்களுடைய வாழ்க்கை தன் மகனின் படிப்பு செலவுக்காக தன் தூக்கத்தை விட்டு கொடுக்கும் தந்தை தன் தங்கையின் திருமணத்திற்காக தன் காதலை விட்டு கொடுக்கும் அண்ணன் தன் அக்காவின் திருமணத்திற்காக தன் படிப்பை விட்டு கொடுக்கும் தம்பி தன் வயதான மனைவிக்காக அறுபது வயதில் வாட்ச்மேன் வேலை செய்யும் வயதான முனியோன் என்று இத்தனைக்கு ஆண்கள் ஏன் விட்டு கொடுக்கறாங்கன்னா துட்டு கொடுத்தால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி வராது பட்டு கொடுத்தால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி வராது நகை நட்டு கொடுத்தால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி வராது விட்டு கொடுத்தால் தான் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி வரும் என்பதை அறிந்தவர்கள் ஆண்கள் அதனால் தான் விட்டு கொடுக்கறாங்க நடுவர்களே ஆண்கள் தான் பெரிதும் விட்டு கொடுக்கறாங்க என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்கள் பெண்களுக்கே தீர்ப்பளித்தாலும் அதையும் நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க தயார் என்று சொல்லி பெரிதும் மகிழ்ச்சியை தருவார்கள் ஆண்களே ஆண்களே ஆண்கள் என்று சொல்லி நல்ல ஒரு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாட்டி விடைபெறுவே நன்றி வணக்கம் நன்றி அன்பு இளவல் திருவாளர் சரவணன் அவர்களே அன்பு சபையவர்களே ஒட்டு மொத்த ஆனந்தத்தையும் கொட்டி தீத்திருக்கிறார் ஆண்கள் விட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுத்து பாருங்க ஐயா அம்போன்னு வந்து உட்காந்துருக்காங்க எப்படியா ஆண்கள் விட்டு கொடுக்காம குடும்பத்தில் எப்படியா மகிழ்ச்சி வரும் அழகாக பேசினார் விட்டு கொடுக்கறதுக்காகவே பிறவி எடுத்தவங்க ஆண்கள் இல்லையா முழு பிறவி அதுக்கு யா அதுதான் சொல்லுவாங்க அழகா அதை சொன்னார் ஆண்கள் செய்ததை ஒருபோதும் சொல்லி காட்டியதே இல்லை அது எவ்வளவு பெரிய செயலாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் சமீபத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பாடல் உண்டு தெய்வங்கள் எல்லாம் தோட்டே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே தாளாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே தகப்பனை கண்ணீரை கண்டோர் இல்லை தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை தந்தை அது மாதிரி ஆளுயா என்னைக்கும் நான் இதெல்லாம் பண்ண அப்படி பண்ண அப்படி பண்ண இதெல்லாம் இல்லை ரொம்ப அழகாக அதை சொல்லி நிறைவு செய்திருக்கிறார் அவருக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக பெண்கள் தான் அதிகம் விட்டு தருகிறார்கள் அதனால் தான் குடும்பம் மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறது என்ற அணியின் தலைமை பேச்சாளராக திருவாளர் அம்பேத் அவர்களை உங்கள் சார்பாக அழைத்து வைக்கிறேன் தன் காற்சிலம்பை கத்தியாக்கி கலற்றிய புரட்சிக்காரி கண்ணகி எதிர்ப்பவன் அவதாரம் என்றாலும் எதிர்ப்பதே தமிழ் மரபு என்ற மாட தமிழச்சி மண்டோதிரி பருவத்தை தமிழுக்கு இந்து தமிழ் மணந்த ஔவையார் ஏன குளமெனினும் கற்பு நிறிகாத்த மாதரசி மாதவி எழுத்தான் இப்பிடித்து நிபுர்ந்து நடந்த சத்தியவான் சாவித்ரி தமிழ் சாதனைக்காக திரைமறைவில் இருந்த வள்ளுவன் மனைவி வாசகி ஒரு பிரிட்டிஷ் பீரங்கியே தன்னுடைய வாழால் உடைத்தெறிந்த வீராங்கனை ஜான்சி ராணி ஒரு தூய உள்ளை சூரியனாய் உலா வந்த அன்னை தெரேசா மூத்திரை குழாய் ஏந்திய பெரியாருக்கு ரத்த குழாயாய் இருந்த மணியம்மை காக்கி சட்டையில் போர் புறாவாய் சிறகடித்த கிரண்பேடி ஒலிம்பிக் பறவையாய் பறந்து கொண்டிருக்கும் பி வி சிந்து பொறுமையின் சின்னமாக வீட்டிருக்கும் ராமன் மனைவி சீதை ஆகியோரின் வீரத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் தலை வணங்குகிறேன் தனது தீர்ப்பின் மூலமாக விட்டு கொடுப்பவர்களை தட்டி கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கும் நடுபுறவர்களே எதிரணி நண்பர்களே எம்மணி தோழர்களே குடும்ப மகிழ்ச்சிக்காகவே எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து விட்டு இங்கு பார்க்க திரளாய் கூடியிருக்கும் தா வேப்பரம்பள்ளி தாய்மார்களே பெரியோர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா இந்த கூட்டத்தை பார்த்தோடனே நீங்கள் தீர்ப்பு எழுதிடலாம் அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி பாருங்க நம்ம வீட்டு ஆண்கள் எல்லாம் முன்னாடி சேரில் உக்காரணுன்னு 
சேர விட்டு கொடுத்துட்டு சாமி சன்னதியில பெண்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்களே இங்க கூட விட்டு கொடுப்பவர்கள் பெண்கள் தான் நடுபவர்களே அங்க போய் உட்கார்ந்தா கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் அந்த நுணுக்கும் தெரியாம அப்பிராணிகளா உட்காந்துருக்காங்க யா முண்டாடி ஆம்பளைகளாம் ஐயா மனைவி அம்மை இதெல்லாம் இரவன் கொடுத்த வரம் எனக்கு இன்னமும் அந்த பகவான் கொடுத்த வரம் நல்ல வரம் தான் பாவம் சரவண ஐயாக்கு மனைவி கொடுத்தது என்ன வரமோ தெரியல கோயில் கோயிலா இன்னும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு இன்னும் எத்தனை கோயில் இருவாருன்னு எனக்கு தெரியல ஐயா வந்துட்டு இருக்கும் போது வழியில பார்த்தாரு ஒருத்தர் என்ன வாத்தியாரே இந்த பக்கம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கிறேன் என்ன விஷயம்னு கேட்டாரு இந்த மாதிரி பட்டிமன்றத்துல பேச போறேன்னு சொன்னேன் சரி நான் உடனே கேட்டேன் என்னங்க ஐயா நல்லா இருக்கலாம் கேட்டேன் ஏதோ ஊ முன்னித்துல நல்லா இருக்கிறம்பானாரு நான் பண்ண பாவத்துக்கு சாமி எங்கெங்கெல்லாம் ராமேஸ்வரம் ஏறிட்டு இருக்கிறேன் அந்த புண்ணியத்துல எங்க நம்ம கொண்டு போய் கொடுப்போம்னே தெரியல அப்படிதான் நடுவர்களை ஒரு பெரிய விட பார்த்தா அவரை கேட்டேன் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா ஏன் தம்பி கேட்கற என் மகம் படுத்துற பாடுக்குது ஒரே பையன் போதும் நானும் பெத்து வளர்த்தேன் இன்னைக்கு என்ன நடுத்தருவில் நிறுத்தி வச்சிருக்கிறான் எப்பதான் மேலக்கரவங்க கூப்பிடுவான் போய் சேர்ந்துடலான்னு சொன்னார் நடுவரவர்களே நடுவரவர்களே வீடுனா கட்டாயம் வாசல் இருக்கும் குடும்பம்னா பிரச்சனை இருக்கும் பிரச்சனையே இல்லாத குடும்பம் இல்ல நடுவரில் அப்படிதான் ஒரு வீட்டுல பிரச்சனை வந்தப்ப ரெண்டு புருஷ முன்னாடி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்கிறாங்க சண்டை போட்ட உடனே ஒரு வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்துடுறாங்க சொந்தக்கார வந்துடுறாங்க உடுகுடுகுடு ஓடுறாங்க வீட்டுல இருக்கிற மனைவி ஓடி போய் முகத்தை கழுவிட்டு அவங்க முன்னாடி தெரிஞ்சிட கூடாது சண்டை போட்டதுன்னு சொல்லிட்டு முகத்தை தொடச்சிட்டு வந்து வாங்க வாங்கன்னு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும்போது சொந்தக்காரர் கேட்கறாங்க என்னம்மா சண்டையா கண்ணெல்லாம் வீங்கிருக்கான்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு மனைவி சொல்றாங்க இல்ல இல்ல வெங்காயம் அறுத்தேன் அதனால தண்ணியா வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பேசாத கனவன் கட்ட சண்டை போட்ட கணவனை கூப்பிட்டு ஏங்க காஃபிக்கு சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்களே சண்டைய கூட சமாதானமாக மாற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னால் மனைவி மார்கள் தானே நடுபவர்களே எப்படி நம்ம இல்லன்னு சொல்லிட முடியும் உங்களுக்கு அப்படி சமாதானமா மாத்தினாங்க போன வாரம் என் வீட்டுல சண்டை எனக்கும் என் வீட்டை பார்க்கு சண்டைய கொஞ்ச நேரம் பார்த்துருந்தேன் என் மகன் சொன்னா பேயுக்கும் பேயுக்கும் சண்டை இது ஊரே நிறைவாக <laughs> 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 கதறி அழுந்துட்டு பக்கத்துல நான் இருந்தேன் என்ன கட்டி பிடிச்சி அழுந்துட்டு அப்பா அம்மா நீ பாத்துக்கடா நான் வேற கல்யாணம் பண்ணி வேற புகுந்து வீட்டுக்கு போறேன்டானு தாய் வீட்டு உறவை கூட விட்டு கொடுத்து விட்டு புது வீட்டுக்கு வரான்னு சொன்னா கட்டாயம் பெண்கள் விட்டு கொடுத்து தானே வராங்க அப்படிதான் எங்க அக்கா விட்டு கொடுத்துட்டு புது வீட்டுக்கு போறாங்க கூட நானும் போறேன் சரி மாமா வீடு எப்படி இருக்குமோனு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது எல்லா ஊர்லயும் கல்யாணம் சொன்னாவே வீட்டுக்கு வருமக வரன்னு சொன்னாவே ஒரு பாட்டு ஒண்ணு ஒழிக்கும் என்ன பாட்டு தெரியுங்களா நடுவரவர்களே சொல்லுங்க ஐயா மருமகளே மருமகளே வாவா உன் வலது காலை அடுத்து வைத்து வாவா இப்படிதாங்க நடுவர்களே வந்த முட வரும்போதே பாட்டு பாடுவாங்க நடுவரவர்களே எங்க அக்கா வீட்டுக்குள்ளார நுழையும் பொழுது வலது காலை எடுத்து வச்சு வான்னு கட்டளையிடுறாங்க நடுவரவர்களே அதே அவங்க வீட்டு குழந்தை குழந்தையா இருக்கும் போது ஒரு பெண் குழந்தை தத்தி தாவி முடிச்சு எடுத்து ஒரு அடி வச்சா கால முன்னாடி எடுத்து வச்சாவே போதும் சந்தோஷமா கை தட்டினவங்க எங்க அக்கா போன உடனே கட்டளையிடுறாங்க வலது காலம் எடுத்து உள்ள வச்சு வான்னு சொல்றாங்க நடுவர்களே அந்த கட்டளைய கூட இன்முகத்தோட ஏத்துட்டு எங்க அக்கா உள்ள போறாங்கன்னு சொன்னா விட்டு கொடுத்தது என்னுடைய அக்கா தானே போன வாரம் அப்படிதான் நடுவர் அவர்களே பஸ்ல போயிட்டு இருந்தேன் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது எங்க சொந்தக்கார பொண்ணு என்னுடைய பக்கத்துல உட்காந்து இருந்துச்சு நானே என்னடா வீட்டுல பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அப்படியே மெதுவா கோயில் பக்கம் போயிட்டு வரலாம் திருப்பதிக்கு போனேன் பாப்பாவை கேட்டேன் என்னம்மா இந்த பஸ்ல இவ்வளவு நேரத்துக்குன்னு கேட்டேன் இல்லைண்ணா இது மாதிரி கோயிலுக்கு போகலான்னு வந்திருக்கிறோம் சரி அப்பா அம்மா எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களான்னு கேட்டேன் ஆஹ் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க சரி ஏம்மா திருப்பதிக்கு இப்ப எந்த பக்கம் வரேன்னு கேட்டேன் இல்ல நான் குலதெய்வத்துக்கு போயிட்டு வரேன் இல்லம்மா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பழனிக்கு தானே போவீங்க அப்பெல்லாம் பழனிக்கு தானே போவாரு அப்படின்னு 
ஆனால் அது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடினா இப்போ கல்யாணம் ஆகிட்டா புருஷன் எது சாமி கும்பிட்றோம் அந்த சாமி தானே நம்ம குலதெய்வம் தன் சின்ன வயசுலேருந்து குலதெய்வத்தை விட்டு கொடுத்து விட்டு கணவனுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குலதெய்வத்தை ஏற்றுக்கிறான்னு சொன்னால் விட்டு கொடுப்பது பெண்கள் தானே நடுவுறவர்களே ஐயா வெய்ய காலங்க ஐயா இப்போ தண்ணி பிரச்சனை நான் சொல்கிற தண்ணி ஐயா குடிக்கிற தண்ணி சொல்லுங்கள் ஐயா ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு தண்ணி பிடிக்க போனால் வாங்க வெய்ய காலமாக இருக்குது ஊரில் தண்ணி வரல அந்த மூளையில் போனால் தண்ணி பிடிச்சிட்டு இருந்தாலாம் வாங்கண்ணா ஆ இப்போ வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் வரல நீ போமா லைனில் நிற்கணும் அதுவும் எல்லாம் பெண்களாக பொம்பளைங்களாக இருப்பாங்க நான் வந்து என்னென்னா ஏன் மானம் போயிடும்னு சொல்கிறாருங்க ஐயா ஆனால் அதே மணி பண்ணு டாக்டும் பாருங்க ஐயா எங்கடா பச்சை போடுக்குதுன்னு தேடி போய் உச்சி வெயில் உச்சி வெயில் முடியே இல்லாத தலையில் வேர்வை கொட்ட கொட்ட லைன்ல நின்று வெக்கமான எதுவுமே யோசிக்காம அப்படியே வாங்கின வந்து குடிச்சிட்டு ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுட்டு அப்படியே மெதுவா வராங்க அப்படி வீட்டுக்குள்ள தள்ளு தடு மாதிரி வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா வீடு ரணகலம் தான் ஆனா அந்த ரணகலத்திலையும் மனைவி கூப்பிட்டு கணவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா எடுப்பாங்க பாருங்க ஒரு வாந்தி தமிழ்நாட்டில் எந்த அந்த நாத்தத்தையும் தாங்க முடியாது அந்த நாத்து எடுத்த வாந்திய கூட மனைவி வாரி அள்ளி கொட்டி விட்டு கணவனுக்கு பெட்டை போட்டு படுக்கையை போட்டு தூங்க வைக்கிறான்னு சொன்னா அதை அனுசரித்து வாழ்வுகள் யாரு நடுபவர்களே பெண்கள் தானே ஐயா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆணும் பெண் இருக்கிறாங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அந்த பையனை பாத்தீங்கன்னா அவன் எப்ப எழுறானோ அப்பதான் சூரிய உதயம் எழுறா எழுறானா கூட எழ மாட்டான் பொண்ணும் அப்படிதான் எப்படே காலையில் சாப்பிட்றானுமா பதினோரு பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க பொண்ணும் அப்படி தாங்க டே குளிடா வெய்ய காலமாக இருக்கிறாங்க அவன் எப்போ குளிக்கிறானோ அப்போ தான் குளிப்பாங்க பொண்ணும் அப்படி தாங்க ஐயா ஆனால் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி ஆனால் அதே ஆம்பளை பையன் அத்தனை மணிக்கு தான் எழுறான் அத்தனை மணிக்கு தான் சாப்பிட்றான் அத்தனை மணிக்கு தான் குளிக்கிறாப்புல ஆனால் பெண் அப்படி இருக்கிறது இல்லைங்க ஐயா ஒரு குடும்பத்துக்கு வாக்குப்பட்டுட்டு போயிட்டா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்தது குளிச்சுட்டு வாசலில் சாணி தெளித்து கோலம் போட்டு சாப்பாடு செஞ்சு பிள்ளைங்களை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி கணவனையை வேலைக்கு அனுப்பி இருக்கிற சாமான்லாம் கழுவி வச்சுட்டு திரும்பவும் சாயந்தரம் பிள்ளைங்க வந்த உடனே ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துட்டு படிக்க வச்சுட்டு நைட்டு சாப்பாடு செஞ்சு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு இருக்கிற பாத்திரங்களெல்லாம் கழுவி வச்சுட்டு நைட் போய் ஓய்வெடுக்க போறாலே அந்த பெண்ண பார்த்தா விட்டு கொடுக்கல சொல்லிட முடியும் ஐயா இன்னைக்கு எல்லா வீடுகளிலுமே மாமியா மாமனார் இருக்கிறாங்க ஒரு மர மருமக வரும்போது அந்த மாமியா மாமனார் எப்படி வரவேத்தாங்கன்னு தெரியாது ஆனா வயசான காலத்துல ஒன்னுக்கு ரெண்டுக்க கூட அள்ளி கொட்டக்கூடிய மருமகள் இருக்கிறாங்க அப்ப பார்த்து கணவன் கிட்ட கேட்கிற அந்த மனைவி கேட்கிறாங்க எங்க எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா அம்மா இதே வயசுல தாக்குறாங்க முடியாம கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது சொல்றாங்க இல்லம்மா நம்ம அப்பா அம்மாவை பாருங்க மாமியா மாமனார பாருமா அது அவங்க பார்த்துவான்னு சொல்றாங்க தன்னுடைய அப்பா அம்மாவை கூட உடல் சரியில்லாத சூழலை கூட விட்டு கொடுக்காம விட்டுட்டு தன்னுடைய மாமியா மாமனார பார்த்துக்கூடிய எத்தனை பெண்கள் இன்னைக்கு இருந்துட்டு தானே இருக்கிறாங்க ஐயா அந்த கூட்டத்துல பாருங்க அநேக பெண்கள் இருக்கிறாங்க அந்த பெண்களை கேட்டு பாருங்க ஏமா உங்க வீட்டுக்காருக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்க மாமியாருக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்க மகனுக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்க மாமனாருக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்க கொழுந்தனுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஏன் உங்க வீட்டுல வளரக்கூடிய நாய்க்குட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும் கேட்டு பாருங்க ஐயா எல்லாத்தையும் வரிசையா சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும் கேட்டு பாருங்க யாருக்குமே தெரியாதுங்க ஐயா அந்த ஒற்றை வார்த்தை கேட்க கூட ஒரு ஒரு வீட்டில் இல்லைன்னு சொன்னா அதையும் அனுசரித்து தானங்க ஐயா பெண்கள் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு பிரச்சனை இருந்துட்டு தாங்க இருக்கு ஆம்பளைக்கு மனசு கஷ்டமா இருந்தா அப்படியே போனா பச்சை போட்டு டாஸ் மார்க் போயிடறோம் ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மனசு விட்டு உளறிடும் ஆனா பெண்கள் யாருக்கிட்டையும் இல்லைங்க ஐயா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மாமா அத்த சொந்த பந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க கல்யாணம் பண்ண பிறகு கணவனே கண் கண்ட தெய்வமா இருக்கிறாங்க ஐயா யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாம மனசுக்குள்ளே இருக்கி வச்சு இருக்கி வச்சு இருக்கி வச்சு ஒரு மன நோயாளி போல இருந்தாலும் கூட குடும்ப மகிழ்ச்சியை மகிழ்ச்சியாக வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா பெண்கள் தான் நடுவர்களை விட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைவாக நடுவர்களே இதை சொல்லி முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தாய்க்கு ரெண்டு குழந்தை பிறந்தது அந்த ரெண்டு குழந்தையில டாக்டர் பார்த்த உடனே ஒரு குழந்தை இறந்துருச்சுன்னு சொல்றாரு ஒரு குழந்தை மட்டும்தான் உயிரோட இருக்குதுன்னு சொல்றாரு சரி மயக்கம் தெளிஞ்ச உடனே அந்த தாய் கிட்ட போய் சொல்லிடலாம் சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய அடக்கம் பண்ணிடலாம்னு சொல்றாங்க அந்த தாய் மலக்க மயக்கம் தெளிஞ்ச உடனே குழந்தைய கொண்டு போய் சொல்றாங்க அம்மா இது மாதிரி ரெண்டு குழந்தை பிறந்தது 
அந்த தாய்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அறுத்து பச்சை வைத்து மேல அந்த குழந்தைய வாங்கி பார்த்தா இறந்து கிடக்கிற குழந்தைய பார்த்து அலரா தாயி அழுந்து தாங்க முடியாம மார்பு மேல போட்டு கதறி கதறி வேண்டாத தெய்வங்கள்லாம் வேண்டி அலரா டாக்டரால முடியாதது எல்லாரும் கைவிட்ட இறந்த போன குழந்தைன்னு சொன்னப்ப அந்த தாய் மார்புல இருந்து ஒரு உணர்வு வந்து அந்த குழந்தை கை கால் ஆடுது உயிர் கொடுக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு இறந்த குழந்தைய கூட உயிர் படைக்கக்கூடியவள் தங்கையா பெண் எப்படிங்கய்யா விட்டு கொடுக்காமல் போய்விடுவாள் ராமர் கோவில் இருந்து நீங்க தீர்ப்பு சொல்ல இருக்கிறீங்க நடுகிறவர்களே பொறுமையின் சின்னமாக விளங்கிய ராமன் மனைவி சீத்தையும் சீதாவையும் சீதையும் மனைவில் வைத்துக் கொண்டு தீர்ப்பு சொல்லுங்கள் குடும்ப மகிழ்ச்சிக்காக அதிகம் விட்டுக் கொடுப்பவர்கள் பெண்களே 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 என்று கூறி வாய்ப்பு அளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகள் திருவாளர் அம்பேத்தவர்களே அன்பு சபையவர்களே பெண்கள் தான் அதிகம் விட்டுக் கொடுக்கிறார்கள் குடும்பங்கள் அதனால தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இப்படி தன் வாதத்தை ஆரம்பித்தார் கல்யாணம் பண்ணி பொண்ணு புகுதை வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் பாருங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னேன் எல்லாரையும் கட்டி பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி அந்த புள்ளாலும் அனைவரும் உட்கார்ந்து இருக்க தாய்மார்கள் எல்லாரும் கூட அது ஞாபகம் வந்திருக்கோம் போக சார் நிறைய தாய்மார்கள் நினைக்கு அப்படியே என்ன தெரியுமா தோணுது அப்படியே அவங்க பார்க்கும் போதே எனக்கு தோணுது நான் பேசாம அங்கே அப்பா வீட்லேயே தான் நினைக்கலாம் தெரியாத மாதிரி வந்து சிக்கி அப்படி ஒரு நினைப்பு சார் அது அழகான ஒரு உணர்வு சார் கடைசியா பார்த்து அது அப்பா வீட்டில் பார்த்து செஞ்சு ஆனாலும் அந்த புகுத வீட்டுல போறோம்ன்ற அந்த ஒரு புத்துவேகத்தோட போய் உட்காடுறாங்க பாருங்க சந்தோஷத்தோட உட்காடுறாங்களே புத்துணர்ச்சியோட உட்காடுறாங்களே ரொம்ப அழகாக அதை நினைவுபடுத்தி பேசின கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கும்பர சாமியே மாறுதுயா பொம்பனாட்டிகளுக்கு கும்பர சாமி மாறுது குலதெய்வமே மாறுது அதனால் தான் என்னவோ தமிழ் மரபுல பெண்களை குலதெய்வம்னு சொல்லி நம்ம வணங்குறோம் குலதெய்வம்னு கொஞ்சம் இல்லையா பொண்ணு குல தெய்வம் எங்க ஆத்தா சார் சாமி சார் என் குல தெய்வம் சார் அதனாலதான் பெண்கள் அப்படி வணங்குற மனம் தெரியல தமிழ் மரபு அப்படி சொல்லி தந்திருக்கிறது நமக்கு குலதெய்வமே மாறுகிறது பெண்ணியே குலதெய்வம் ஆக முடியாது அநேக சமூகங்கள்ல குல தெய்வம்னு சொல்றது பெண் தெய்வம் தான் ரொம்ப அழகாக அதை நினைவுபடுத்தி சொன்னார் சார் அந்த குடியாதவங்க கட்டின நாங்கப்படுற பாடுகுதே ஏ சார் கேக்குறீங்க ரொம்ப அழகா அதை சொன்னார் இப்படிதான் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணிருக்கு ஒண்ணு தாங்க முடியல என்ன மனசு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சரக்க போட்டு நம்மள பட்டாத பாடுபடுத்துறான்னு சொல்லி செஞ்சு நல்லா படிச்சாலதான் வேலைக்கு போற ஆளுதான் இருந்தாலும் தண்ணி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சரக்குலே இருக்கிறான் ஏ நீ நல்லா படிச்ச ஆளுதான் ஏன் ஒரு புத்தகம் என்ன பாரியா குடிக்கிறதுனால உடம்பு எப்படி கெட்டு குட்டி சோடா போகுது பாடுறா மனுஷா படுறா நாலு வாரத்தன்னு உனக்கு பொண்டாடி கொடுத்தா வாங்கி கொஞ்ச நேரம் படிச்சுட்டே இருந்தான் குடிக்கிறதுனால என்னென்ன பாதிப்பு செத்து போயிருவா ஈரல் அடிக்க போயிருவா குடல்லாம் வெந்து போயிருவா செத்துருவி கிடான்றது அவ்வளவு இருக்குது அதுல எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சுட்டு சபையோர்களே அன்னைக்கே நிறுத்திட்டான் படிக்கிறது நிறுத்திட்டான் குடிக்கிறத நிறுத்தல படிக்கிறது ஓ இது நமக்கு ஆகாத போல தெரியுது அன்னைக்கே நிறுத்திட்டான் படிக்கிறத புக் எடுத்து வாரம் போட்டவன் தான் இப்பேற்பட்ட ஆம்பளை எல்லாம் கட்டி நாங்க குடும்பம் நடத்துறோமே எங்களை விட யாரையா விட்டு கொடுப்பீங்க வளர்க்கும் விட்டு கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் அந்த பங்கு பெண்களுக்கு தானே இருக்குது அழகாக தன் வாதத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறார் சார் வீட்டில் இருக்கிற பெண்களை பார்த்து சாப்பிடுங்க சாப்பிடு வேணா சார் சாப்பாடு போடுங்க கூட அவசியம் இல்லை சார் சாப்பிட்டியான்னு கேட்டாலே வயிறு ரொம்பிரு சார் இது ஒரு வார்த்தை போதும் அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்குது ரொம்ப அழகாக அதை சொல்லியிருந்தார் அவருக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக இல்லை ஆண்கள் தான் அதிகம் விட்டுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குடும்பங்கள் அதனால தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்ற அணியின் இணை பேச்சாளராக திருமதி தீபா அம்மையார் அவர்களை உங்கள் சார்பாக அழைத்து அமைக்கிறோம் திருப்பதியில் திருப்பதியில் வீற்றிருக்கும் ஏழு மலையானை வணங்கி வேப்பனப்பள்ளி வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இறைவனின் அருளும் ஆசியும் என்றும் கிடைக்க இந்த பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பாக இறைவனை வேண்டி வணங்கி மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நடுவரையா அவர்களை வணங்கி என்னுடைய உரையை துவங்குகிறேன் பெரியவர்களே எங்க எதிரணி தலைவர் இப்ப பேசிட்டு போனார் இல்லையா 
போட்டு இந்த ஆரஞ்சு கலர் சட்டை போட்டுட்டு இருக்காரு அவரை ஒரு நிமிஷம் நீங்க உத்து பாருங்களேன் எவ்வளவு விட்டு கொடுத்துட்டு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காருன்னு நல்லா தெரியும் முந்தா நேற்று அவரோட வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சரி மாச கணக்காச்சு பார்த்துட்டு வரலான்னு போற அக்கா வாக்கா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு அனுசரணையா கூட்டிட்டு போய் உட்கார வச்சாரு அவங்க வீட்டுல உள்ள திரும்பி அம்மா அக்கா வந்திருக்காங்க ஒரு டம்ளர் டீ கொண்டு வாண்டா சொன்னார் நானும் வரும் வரும்னு உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் டம்ளர் பறந்து வருதுங்க இவரு பேசுறாரு என் மனைவி விட்டு குடுக்கறாங்க என்ன பறந்து வந்திருக்கும் தெரியலீங்க அதான் அடுத்ததா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க எதிரணியில அந்த அக்கா வீட்டுல சொர்ணாக்கா இங்க வந்து மகளிர் நாங்கள்லாம் விட்டு குடுக்கறோம் பெண்கள்னு பேச வந்திருக்காங்க வீட்டுல அவங்களுக்கு குட்டி ராஜ்யமே நடக்குதுங்க இவங்க ரெண்டு மாவது பரவாயில்ல பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கே ஒரு பாப்பா இன்னும் கல்யாணத்துக்கு அடியெடுத்தே வைக்கல நாங்கள்லாம் விட்டு குடுக்கறோன்னு பேச வந்திருக்கு என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா ஆகுமா அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புல வந்திருக்கிறாங்க ஐயா நான் சீக்கிரமா வந்துட்டேன் பட்டிமன்றத்துல பேசணுமேனு வந்த உடனே சரி இந்த ஊர் எப்படி இருக்கும் என்ன இந்த ஊர் ஆண்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க நாம வேற குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சிக்கு பெரிதும் விட்டு கொடுப்பது ஆண்களேன்னு பேசுறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆண்களை பார்த்து கேட்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரியவரை கூப்பிட்டு கேட்டங்க ஐயா இந்த ஊர்ல நீங்க எப்படி என்ன உங்க வாழ்க்கை என்ன கொஞ்சம் அப்படியே உங்க சொல்லுங்க அவரு வரலாறே சொல்லிட்டாருங்க சொன்னவர் சும்மா சொல்லுங்க ஓன்னு அழுதுட்டாருங்க அவ்வளவு கஷ்டம் பாவோதா அந்த கடைசி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அவரு தாங்க நான் சொன்னேன் ஐயா கவலைப்படாதீங்க இந்த ஊரு பெண் நல்லா பாருங்க அங்க முன்னாடி செவப்பு சட்டை போட்டு உட்காந்து ஒரு உங்க வீட்டுக்கார் இருமா அவரு இல்ல சார் அந்த கடை சீக்கல ஒரு தாத்தா உட்கார்ந்து இருக்காரு அவரு நல்லா தெரியுது பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் அம்மா ஐயா கவலைப்படாதீங்க இந்த ஊர பெண்கள் எல்லாம் மனசுல கண்டிப்பா கருணையோட ஈரம் உள்ளவங்கதா இது வரைக்கும் யாரும் வந்து சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க விட்டு கொடுக்கறத பத்தி இல்ல நல்லது கட்டதெல்லாம் சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க நாங்க வந்துட்டோம்ல கண்டிப்பா எடுத்து சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்ன பின்னாடி அவரை தேத்தி அனுப்புறதுக்குள்ள எனக்கு போதும் போதும் ஆயிடுச்சுங்க நடுவர் அவர்களே ஆனா அவருக்காக நான் ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கேன் நடுவர் அவர்களே கடிந்த மனம் வீழ்வதில்லை அமைதியான நதி இனிலே ஓடும் ஓடும் அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் ஆடும் கண்டிப்பா வாழ்க்கை அமைதியான ஓட மாதிரி நல்லா போயிட்டு இருந்தாலும் அளவில்லாத வெள்ளம் வந்தால் கண்டிப்பா பிரச்சனைகள் வருங்க அப்படி வரும்போது கூட அங்க நாணலாக இருந்து விட்டு கொடுப்பது இந்த ஆண்கள் மட்டுமே தான் நடுவர் அவர்களே அதை என் கண் கூட நிறைய இடங்கள்ல நான் பார்த்ததுனாலதான் இங்க மேட போட்டு இவ்வளவு தைரியமா ஒரு பெண்ணாக இருந்து சொல்ல வந்திருக்கேன் நடுவர் அவர்களே ஐயா ஆண்கள் சும்மாவே சொல்லல எவ்வளவு எல்லாம் விட்டு கொடுக்கறாங்கறத நான் சொல்லட்டுமா சுருக்கமா சொல்றேன் கேளுங்க சின்ன வயசுல அக்கா தங்கச்சிக்கு தின்பண்டை வாங்கி கொடுத்தா காக்கா கடிச்சு கொடுக்கறதுல ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு ஆண் விட்டு கொடுக்கறத வீட்டுல அக்காவோ தங்கச்சி இருந்தா அப்பா சொல்லுவார் ஹே அவ பாவண்டா பொட்ட பிள்ளை இன்னொரு வீட்டுக்கு போறவனா நீ குடுடா அப்படின்னு சொல்வார் அவங்க விட்டு கொடுப்பாங்க ஆம்பள அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பெத்தவங்க சந்தோஷத்துக்காக தன்னை படிக்கும் போது தன்னோட கனவை எல்லாம் விட்டு கொடுப்பாங்க அந்த படிக்கிற பையன் அவனுக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இதை பண்ணணும் அங்க போகணும் அதை பண்ணணும்னு ஆனா பெத்தவங்க சந்தோஷத்துக்காக தன்னோட கனவையே மாத்திக்கிறாங்க ஆம்பள பையன் அடுத்து காதலிக்கிற வயசுல காதலிக்காக பர்சையே காலி பண்றாங்க இங்க விட்டு கொடுக்கலையா எதிர்காலத்துக்காக ஓடி 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 வேலை பார்க்கற நேரத்துல லோனா வாங்கி தள்ளுவாங்க அதை கட்டுறதுக்கு லோலோன்னு அலைவாங்க அங்க அவர் ஆண் விட்டு கொடுக்கறாங்க இப்படி ஆண்கள் மட்டுமே தான் ஆயுள் முழுக்க வாழ்க்கைய அர்ப்பணிக்கிறாங்க மத்தவங்களுக்காகன்னா அது மிக இல்லை நடுவர் அவர்களே 
நடுவர்களே கரை இல்லாம கடல் இல்ல ராகம் இல்லாம பாட்டு இல்ல அடுத்து நான் விஷயத்துக்கு வர காதல் இல்லாம நம்ம ஆம்பளைங்க கிடையாது அது சின்ன பையனா இருந்தாலும் சரி நான் வளர்ந்து இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்கல்ல நம்ம பெரியவங்க அவங்களா இருந்தாலும் சரி மனசுக்குள்ள அந்த காதல் இன்னும் பசுமையா தான் இருந்துட்டு இருக்கு நடுவர் அவர்களே அதனாலதான் வீட்டுல தன்னுடைய மனைவிக்கு மகளுக்கு அக்காவுக்கு தங்கச்சிக்கு எல்லாருக்கும் விட்டு கொடுப்பது ஆண்களிடத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது ஏன் பெண்கள் விட்டு கொடுக்கறதுல தெரியுங்களா அவங்களுக்கு குறுகிய மனப்பான்மைங்க சுயநல அதிகம் நான் என் குடும்பம் நாங்க மட்டும் நல்லா இருந்தா போதும் இந்த எண்ணம் இருக்கிறதுனாலதான் பெண்கள் விட்டு கொடுக்கறது இல்லைங்க நடுவர் அவர்களே ஐயா காதலிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சின்ன பசங்க ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு வரைக்கும் இந்த விடல பசங்க இருப்பாங்க பாத்தீங்களா எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா ஜாலியா அப்படியே அங்க நிக்கிறாங்க பாருங்க அந்த பசங்க எல்லாம் அப்படியே ஊர் சுத்திட்டு இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவங்களுக்கு கனவெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு 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 இந்த அடிக்கிற மே மாச வெயில கிரிக்கெட் ஆடுவாங்க பாத்தீங்கன்னா தன்னை மறந்து ஆடுவாங்க அப்புறம் கடைசியா என்ன மாதிரி ஆவாங்க எவ்வளவு வெளுப்பா இருந்தாலும் ஒருவேளை நீங்களும் நிறைய ஆடி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நடுவர் அவர்கள் உண்மைதான் இப்படி ஊரை சுத்துறது அதை விட முக்கியமா புது படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முத டிக்கெட் வாங்கி அந்த டிக்கெட்டை கிழிச்சு போட்டு அவன் ஆடுற ஆட்டம் இருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி அவனுக்குள்ளயும் ஒரு காதல்னு வரும் பாருங்க அங்க கவுந்து போயிருவான் நடுவர் அவர்களே இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தோம் காதலிச்சு பின்னாடி கல்யாணம் பண்ணி அவன் வாழ்றதை பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன கதை தான் ஞாபகம் வருது நடுவர் அவர்களே ஐயா இந்த குரங்கு பிடிக்கிற கதையை தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த குரங்கு எப்படி பிடிப்பாங்க தெரியுமா குரங்கு பிடிக்கிறவங்க சொல்லுங்கம்மா குரங்குக்குள்ள குரங்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன வாய் குறுகிய அதாவது சின்னதா ஒரு பாத்திரம் ஒரு குடுவை வச்சிருவாங்க அது உள்ள கல்லை பருப்பி தேங்காய் மிட்டாய் இதெல்லாம் போட்டு வச்சிருவாங்க குரங்கோட பார்வையில படுற மாதிரி இந்த கலர் கலரா நம்ம பொண்ணுங்க போகும் பாருங்க அந்த மாதிரி பார்வையில படுற மாதிரி வச்சிருவாங்க இந்த குரங்கு என்ன பண்ணும் ஓடி போய் வேகமா அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள கைய விட்டுரும் ஆசை இருக்க மாட்டாம அத்தனையும் வாரிக்கும் கைய வெளியே எடுக்க முடியாது கையும் எடுக்க முடியாது தின்பண்ட அது உள்ள இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ விடுறதுக்கும் மனசு வராது நம்ம பையன் திண்டாடுவான் பாருங்க போய் மாட்டிக்குவான் விடணும்னு நினைச்சாலும் அவனால விட முடியாது அந்த மாதிரி கடைசியா என்ன பண்ணுவாங்க மாட்டிக்குவாங்க எதுல கல்யாணத்துல போய் மாட்டிக்குவாங்க இதான் நம்ம ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க நண்டு கொழுத்தா வலையில தங்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படித்தான் இது தெரிஞ்சிருந்தே தான் மாட்டுறாங்க போயிட்டு நண்டுன்னு கொளுத்து போய் கல்யாணத்துல மாட்டிக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஐயா நம்ம கண்ணதாசன் கிட்ட போய் இந்த கல்யாணத்தை பத்தி ஒருத்தர் கேட்டாரு அவரை விட அழகா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிட முடியுங்களா அவர் சொல்றாரு ஒரு மனிதன் போய் கடவுள் கிட்ட போய் பார்த்து கேட்கிறான் பிறப்பு என்பது யாதனை கேட்டேன் பிறந்து பார் என கடவுள் சொன்னார் இறப்பு என்பது யாதனை கேட்டேன் இறந்து பார் என கடவுள் சொன்னார் மனையால் சுகம் யாதென கேட்டேன் மணந்து பார் என்று கடவுள் சொன்னார் அனைத்தும் நானே அனுபவித்து அறிவதற்கு நீ எதற்கு என்றேன் அந்த அனுபவமே நான் தானடா என்று கடவுள் சொன்னார் என்றால் அப்ப அந்த அனுபவத்தை எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அந்த கடவுள் தான் நடுவர் அவர்களே ஐயா ஒரு காலகட்டத்துல ஆம்பளைங்களை பத்தி ரொம்ப நேரம் பேசலாம் முடியாது பெண்கள்னா பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆண்கள் கிட்ட அப்படியெல்லாம் பேச தேவையில்லை அப்படி வருங்க அடுத்தத கல்யாணம் ஆகி ஒரு வாரம் தாங்க ஆகி இருக்கும் அப்ப என்ன பாட்டு வரும் தெரியுங்களா தெரியாம மாட்டிக்கிட்ட நான் தெரிஞ்சே தான் பார்த்து இந்த ரிங்டோன் வருங்க இப்படி ஒரு ஒரு முறையும் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் மாத்திட்டே இருப்பான் மூணு மாசம் ஆகும் குழந்தை பிறக்கும் இப்படி கடைசியா ஒரு பத்து வருஷம் ஆகுங்க அப்புறமா ஒரு நாள் ரிங்டோன் வச்சிருப்பான் வாழ்க்கையடி நிலமே சொந்தமடா இப்படிதாங்க ஆம்பளைங்க பாவம் விட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுத்து எல்லாத்தையுமே கஷ்டப்பட்டு வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஐயா சில பேருக்கு எப்பவாவது ஏழ்ற வரும் சில பேருக்கு எப்பவுமே ஏழ்றதா வரும் சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னா அந்த விஷயத்த வீட்டில் ஆம்பளைங்களால சமாளிக்கவே முடியாதுங்க ஐயா எப்பயுமே ஆண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் தக்காளி சட்னி தான் ரெண்டே நிமிஷத்தில் அரைச்சிடலாம் ஆனால் கெட்டுவே போகாது 
Yana Vita Kudukar, the Takali Chetni, as another armling like Takali Chetni in Sunday. Aya, flight to water, there would a custom man a day. Wife, Vurunal Vetu water. How low custom man a day? Aya, here we are, Nigel was only Murchiklan as a program. Inga. இவ்ளோ நேரம் நான் இங்க நின்னு பட்டி மண்டத்துல பேசுறேன் நான் படிச்சி ஒரு நல்ல வேலைக்கு போய் இருக்கேன் இவ்ளோ ஒரு பொறுப்புல இருக்கேன் அப்படினா ஒரு பெண்ணாக இருந்து நான் இங்க சும்மா ஏதோ தலைப்பு கொடுத்தாங்கன்னு பேச வரலங்க ஒரு ஆணுடைய விட்டு கொடுத்தல் எவ்வளவு பெருமையானதுங்கறத புரிஞ்சதனால அனுபவிச்சதனால என்னுடைய கனவர் மூலமா நான் உங்ககிட்ட நான் இத சொல்ல வரேங்க பாத்தீங்கன்னா நான் இவ்ளோ படிச்சதுக்கு இவ்ளோ மேல இவ்ளோ உயரத்துல நின்னு பேசுறதுக்கு அவருடைய விட்டு கொடுத்தல் ஒரு ஆணின் விட்டு கொடுத்தல் இருந்ததனால தான் பேச வர அவரை பாக்கும்போது எனக்கு ஒரு பாட்டு மட்டும் ஞாபகம் வருங்க உன்ன போல ஒருத்தரே நான் பார்த்ததே இல்ல ஓ ஓசரம் பார்த்து வாணம் கூட உருகுமே மெல்ல உன்ன பா உன்ன போல ஒருத்தரே நான் பார்த்ததே இல்ல ஓசரம் பார்த்து வானம் கூட உருகுமே மெல்ல இப்படி அவருடைய விட்டு கொடுத்தல் அதிகமா இருந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு நான் கெட்டு போகாம இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வாய்ப்பை தேடி நின்றுட்டு இருக்க நடுவர் அவர்களே இறுதியா ஒரு விஷயத்த சொல்லி நிறைவு பண்ற நடுவர் அவர்களே இந்த எவ்வளவுதான் ஆண்கள் விட்டு கொடுத்தாலும் இந்த வயசான பின்னாடி பெண்களுக்காக விட்டு கொடுத்து வயசான பின்னாடி ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருப்பாங்க பாருங்க ஒரு தாய தாரமா பாக்குற அந்த பக்குவம் ஆண்களுக்கு மட்டுமே இருக்கும் நடுவர் அவர்களே அந்த ஆண்களே என்றைக்கும் வாழ்வில் பெரிதாக விட்டுக் கொடுக்கிறார்கள் என்று கூறி நல்ல தீர்ப்பு வழங்குவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு வாய்ப்பு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி இடம் பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி திருமதி தீபாமையார் அவர்களே சார் பிறந்ததுல இருந்தே ஆண்கள் விட்டுக் கொடுக்கறதுக்குனே பிறவி எடுத்தவன் அவர்கள் தான் நிறைய விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அழகாக சொன்னார் அவரு எல்லாத்தையும் கோர்வியா சொல்லிட்டு வந்தாலும் கடைசியா ஒண்ணு சொன்னாங்க சார் இன்னைக்கு கல்யாணமான கணவன் மனைவி கிட்டே எப்படி தெரியுமா இருக்கிறாங்க கல்யாணமாய் சந்தோஷமா இருந்தா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது ஆசை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் என் கணவன் நினைக்கிறான் பாத்தீங்களா அது பேராசை அது நடக்கிறது இல்ல எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்போட வேதன் போது பாவம் ஆனா ஒரு பெண்ணாக இருந்து நான் படித்து இப்படி வேலைக்கு போய் இவ்வளவு உயரத்துல நின்று பேசுவதற்கு என் கணவன் தான் காரணம்னு சொல்றது உண்மையிலேயே எந்த பெண்ணுக்கும் டக்குன்னு அந்த வார்த்தை வந்துடாது சார் வாயில மனசார அந்த வார்த்தை வந்துடாது உண்மையிலேயே அவர்கள் நீடூடி வாழணும் இந்த எல்லாமல்ல இறைவன் அருளால் அப்படின்ற இந்த நேரத்துல அவர்களுக்கு மனதான வாழ்த்துக்களை சொல்லி தொடர்ந்து பெண்கள் தான் அதிகம் விட்டுக் கொடுக்கிறார்கள் குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்ற அணியின் இணை பேச்சாளராக திருமதி கவிதாமையார் அவர்களை உங்கள் சார்பாக அழைத்தமைகிறேன் இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் முத்தான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு பெரிதும் விட்டுக் கொடுப்பவர்கள் ஆண்களா பெண்களா அருமையான தலைப்பு குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு பெரிதும் விட்டுக் கொடுப்பவர்கள் பெண்கள் தான் என்பதை மட்டுமே நான் பேச வந்திருக்கிறேன் எண்களே இல்லாத கணக்கு பார்த்திருப்போம் ஆனா பெண்களே இல்லாத வீடு பார்த்திருக்க மாட்டீங்க ஒரு வீட்டுல எத்தனை தான் ஆண் குழந்தை பிறந்தாலும் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தா இருக்கிற சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை அதை வலியுறுத்தும் விதமா ஒரு பாடல் ஒண்ணு அழகான சின்ன தேவதை அவள் தானே எங்கள் புன்னகை நாள்தோறும் இங்கு பண்டிகை நம் வாழ்வில் வான வேடிக்கை இது போல சொந்தம் தந்ததால் இறைவாவா நன்றி சொல்கிறோம் உனக்கேதும் சோகம் தோன்றினால் இங்கே வா இன்பம் தருகிறோம் சரவெடி போல் சேர்ந்து நாம் சிரிக்கலாம் அதிரடியாய் வாழ்ந்து நாம் காட்டலாம் ஒரு பொட்ட புள்ள பிறந்ததுல இருந்தே சந்தோஷம்தான் அது வளர வளர அந்த சந்தோஷம் சரவெடி போல கூடிட்டே இருக்கும் நடுவர்களே இதுதான் ஒரு பெண்ணுக்குரிய சிறப்பு நடுவர் அவர்களே இப்போ எந்த வீட்டுலதான் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு யாருக்குதான் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு குடும்பத்தை சுட்டி காட்டுங்க பாக்கலாம் 
அதனால தான் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படிங்கிற ஒரு பழமொழியே எழுந்துச்சு சிக்னலிலும் சரி சிக்கலிலும் சரி கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா காத்திருந்தா போதும் வழி தானா கிடைச்சிரும் இந்த பொறுமை யார்கிட்ட இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா பெண்கள் கிட்ட தாங்க அதிகமா இருக்கும் ஆண்களுக்கு கோபம் வந்த பட பட படனு பொறிச்சு தள்ளிடுவாங்க ஆனா பெண்கள் குடும்பம் பொல்ல குழந்த குட்டிகளை எல்லாம் யோசிச்சு பொறுமையா அந்த விஷயத்த கையாளக்கூடிய ஒரு ஆற்றலும் திறனும் பெற்றவள் பெண் மட்டும்தான் நடுவர்களே பெண்களால் மட்டும்தான் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகம் என்பதை நான் இங்க பதிவு செய்யறேன் எதிரணி தலைவர் சொன்னாரு ராமாயணத்துல ராமன் விட்டு கொடுக்கிறாருன்னு சொல்லி அதே ராமாயணத்துல தசரதனுக்கு மூன்று மனைவிகள் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கோசலை கைகேயி சுமித்ரைன்னு மூன்று மனைவிகளை கட்டியும் அவருக்கு குழந்தை இல்லை அதனால என்ன செய்ய இதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லி ஒரு முனிவர் கிட்ட கேட்கிறாரு அதுக்கு வசிஷ்ட முனிவர் சொல்றாரு நீங்க ஒரு மன்னா ஒரு யாகம் வள வளர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லி மன்னர் உடனே யாகம் வளர்க்கிறாரு அந்த யாகத்தின் மூலமா அவருக்கு நிறைய அமிழ்தம் கிடைக்குது அந்த அமிழ்தத்தை கொண்டு போய் உங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாரு குழந்தை பிறப்பும் சொல்லி அதுல இளைய மனைவிக்கு ஒரு அதாவது அந்த அத வந்து நாலு பங்க பிரிக்கிறாரு இரண்டு பங்க கொண்டு போய் சுமித்த சுமித்திரை மூன்றாம் மனைவி இளைய மனைவி அவளுக்கு இரண்டு பங்கை கொடுத்து விடுகிறார் கோசலைக்கு ஒரு பங்கு கைகேயிக்கு இன்னொரு பங்கையும் கொடுக்கிறார் அதாவது அதுக்காக மூத்த மனைவிகள் ரெண்டு பேரும் வருத்தப்படல வேதனைப்படல அதுக்கு மாறா கணவன் மகிழ்ச்சியே நம்ம மகிழ்ச்சின்னு அது ரொம்ப சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படி விட்டு கொடுக்கும் மனைவிமார்கள் எவ்வளோ பேர் இந்த சமுதாயத்துல இருந்துட்டு தானே இருக்கிறாங்க இந்த கூட்டத்துல எத்தனை கோசல இருக்காங்களோ எத்தனை கைகே இருக்கிறாங்களோ யார் கண்டது அதாவது இதிகாச காலத்துல மட்டும் இல்ல இப்பொழுதும் சரி குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு பெரிதும் விட்டு கொடுத்து போவது பெண்கள் தான் நடுவர்களே எதிரணி தலைவர் சொன்னாரு மனைவியின் மகிழ்ச்சிக்காக விட்டு கொடுத்து போறதா வேற வழியே இல்ல மனைவிக்காக விட்டு கொடுத்துதான் போனோம் இல்லறத்தை விட்டால் ஏது அறம் இல்லவே இல்லை அறம் ஒரு திருவிழாக்கு போறோம் பொறிக்கடலைய வாங்கிட்டு வரோம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அம்மா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் பகிர்ந்து கொடுக்குறா அம்மாவுக்கும் ஒரு பங்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறா அந்த குழந்தை அம்மா அம்மா கிட்ட இருந்து எனக்கு அது வேணும்னு கேட்கவே அந்த கேக்குறா கேக்குறா குழந்தை பையன் கேக்குறான்னு சொல்லி அதையும் எடுத்து கொடுத்துட்டு அவ குடு அவ பண்ற அந்த தியாகம் விட்டு கொடுத்தல் அதாவது விட்டு கொடுத்தல்னு சொன்னாலே அது ஒரு தாய்க்கு மட் தாயால மட்டும்தான் விட்டு கொடுத்த குடும்பத்தை சிறந்த முறையில் வழிநடத்த முடியும் நடுவர்களே விட்டு கொடுப்பதையும் தியாகத்தையும் நம்ம யார்கிட்ட கத்துக்கணும்னு சொன்னா அம்மா கிட்ட தான் கத்துக்கணும் சந்தோஷத்திலேயே பெரிய சந்தோஷம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவது தான் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் விட்டு கொடுத்து போவல் பெண் மட்டும்தான் நடுவர்களே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் கனவு வருமா பெண்களுக்கும் கனவு வரும் ஆயிரத்தி எட்டு கனவு வரும் ஐயா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெண்ணுக்கு எல்லா எதிர்பார்ப்பும் ஆண்களை போலவே இருக்கத்தான் செய்யும் அத நாங்க எப்படி அமைஞ்சாலும் அத நாங்க எப்படி எடுத்துக்கிறோம் தெரியுங்களா ராசிதா கை ராசிதா ஓ முகமே ராசிதா ராசிதா கை ராசிதா ஓ முகமே ராசிதா இப்படி நாங்க எப்படிப்பட்ட கணவன் கிடைத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் விட்டு கொடுத்து போவதுதான் குடும்பத்தில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது நடுவர்களே ஒரு வேலைக்கே போகாம ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை பார்த்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டா வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை வேலைகளை செஞ்சாலும் நான் சும்மா தான் இருக்கிறேன்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதாவது தான் செய்யற வேலைய கூட அடுத்தவங்க கிட்ட பெருமை பேசி கொள்ள தெரியாத ஒரு மனைவி ஒரு இனம் உண்டுன்னா அது மனைவி என்ற இனம் மட்டும்தான் அதனால தான் மனைவி என்பவளை மனையகத்தின் வேர் என்று சொல்லி இருக்கிறார் சேக்கிழார் பெருந்தகை உலகத்துல வேற எந்த நாட்டில் பிறந்த பெண்ணுக்கும் இந்த தேசத்தில் பிறந்த சிறப்பு கிடையாது ஆனால் பாரத தேசத்தில் பிறந்த பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் குடும்பம் என்ற அமைப்பை எப்படி கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு செல்வது என்று தெரியும் கண்ணுக்கு மை அழகு கவிதைக்கு பொய் அழகு 
எங்கள் பட்டி மண்டபத்திற்கு நடுவர் தான் அழகு அதாவது கருப்பா இருக்கிறவங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப புதுசா இருக்குது குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு பெரிதும் விட்டு கொடுப்பவர்கள் பெண்கள் தான் பெண்கள் தான் என்று கூறி நல்லதொரு தீர்ப்பை மனைவி அணிக்கு கொடுத்தால் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் மனைவி ஆரத்தி தட்டோடு வரவேற்பாள் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி திருமதி அவர்களே அன்பு சபையவர்களே ரொம்ப சுருக்கமாக நேரத்தின் அருமை கருதி ரொம்ப சுருக்கமாக தன் வாதத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறார் சார் குழந்தை பெண் குழந்தைனாலே தேவதை சார் அந்த வீட்டுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் சார் அதனால தான் இன்னும் கூட கிராமங்களில் சொல்லுவோம் பார்த்துக்கீங்களா குழந்த பிறந்த உடனே பையனா பொண்ணா பையன் அப்படின்னா சொல்கிறவன் ரொம்ப அப்படியே செம்ப அப்படி பயங்கர சந்தோஷம் சொல்லுவான் பையன் பிறந்திருக்குன்னு அங்கேருந்து குரல் வரும் பரவாயில்ல கொல்லி போடுறதுக்கு பையன் பிறந்துட்டான் பிறந்த அன்னைக்கு பையன் என்னாத்துக்கு கொல்லி போடுறதுக்கு அதே பொண்ணு பெருக்கட்டும் மகாலட்சி பொறுத்திருக்கடா வீட்டுக்கு இனி உனக்கு எல்லா சந்தோஷம் தாண்டா சார் பெண் குழந்தை பிறந்ததுல இருந்தே கொண்டாட்டம் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க சின்ன தேவை எதிர்பார்ப்பை ஒரு மனுஷன் ரொம்ப எதிர்பார்த்து உனக்கு கிடைக்காம போனா எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு தெரியுங்களா அத்தனை எதிர்பார்ப்பையும் விட்டு போறமே நாங்க அப்படி விட்டு கொடுக்கறதுனாலதான் குடும்ப குடும்பமா இருக்குது பெண்கள் அவ்வளவு விட்டு கொடுக்கிறார்களே தனக்காக வாழாதவள் பெண் இல்லையா பெண் எப்பயுமே தனக்காக வாழ்ந்ததே கிடையாது பொண்ணு மகனுக்காக இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்காரர் இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அப்பா சரியா நிறைய வீடுகளில் மனைவி சோறு போட்டு கணவன் சாப்பிட்டதை விட மகள் சோறு போட்டு அப்பாக்கள் சாப்பிடும் வீடு தான் அதிகம் இல்லையா அது அழகையா சொர்க்கம் அது அப்படி விட்டு கொடுக்கிறார்களே ரொம்ப அழகாக தன் பாதத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறார் அவருக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக ஆண்கள் தான் அதிகம் விட்டு தருகிறார்கள் என்ற அணியின் நிறைவு பேச்சாளராகவும் விரைவு பேச்சாளராகவும் செல்வி ஆனந்த சைனி அவர்களை உங்கள் சார்பாக அழைத்தமைக்கிறேன் புயல் போல் ஏடுகளை புரட்டி சென்றவளை எழுதுகோல் எடுக்க சொல்லி ஏடுகள் பல தொடுக்க சொல்லி விழுகின்ற போதும் அருவி என விழுபவளே எழுகின்ற போதும் எரிமலையாய் இருபவளே என் தாயே தமிழே என் உயிரினும் மேலான தாய்மொழியான தமிழ் மொழியை வணங்கி துவங்குகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே குடும்ப மகிழ்ச்சிக்காக பெரிதும் விட்டு கொடுப்பது ஆண்களேங்கிற உண்மையை சொல்லத்தான் நாங்க மூணு பேர் வந்திருக்கோம் ஆனா பொய்ய சொல்றதுக்காக தான் இந்த எதிர்த்தணி வந்திருக்காங்க மனமும் மனமும் சேர்வதுதான் திருமணம் அப்படிங்கறத உடச்சு பெண்கள் தான் பணமும் பணமும் சேர்வது திருமணம்னு கொண்டு வந்தவங்களே இன்னைக்கு காலகட்டத்துல எல்லாம் மாப்பிள்ளை என்ன மாதிரி தெரியுமா நடுவர்களை எதிர்பார்க்கறாங்க நல்ல பையனா இருக்கணும் நல்லா வச்சு வாழணும் அப்படின்லாம் யாரும் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது கவர்மெண்ட் வேலையில இருக்கணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் டூ வீலர் போர் வீலர்னு எல்லாமே வச்சிருக்கணும் பெரிய வீடா இருக்கணும் பேங்க் பேலன்ஸ் ஒரு பத்து லட்சமோ இருபது லட்சமோ வச்சிருந்தா இன்னும் சந்தோஷம் அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் நடுவர் அவர்களை இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்றைய பெண்கள் மாசம் ஒரு முறை சம்பளம் வாங்கணும் ஆனா டெய்லி வாங்கணும் அத சொல்ல முடியும் குடும்பம் 
அப்படி இன்பத்தை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக கடைசி வரைக்கும் விட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கிறது ஆண்களா தான் நடுவர் அவர்கள் இருந்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல பேசிட்டு இருக்காங்க எங்க என் பொண்டாட்டி வந்து என் சொந்தக்காரங்க வந்தா சரியா கவனிக்கிறது கிடையாது அவங்க வீட்டு சொந்தக்காரங்க வந்தாதான் நல்லா கவனிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே வீட்டுல இருக்க மனைவி சொல்றாங்க இல்ல இல்லங்க அவங்க பொய் சொல்றாரு என் மாமியார் வந்தா கவனிக்கிறத விட அவங்க மாமியார் வந்தாதான் நான் ரொம்ப நல்லா கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நடுவர்களே ஆமா வீட்டு அம்மாவுக்கு மாமியாரு வீட்டுக்காரனுக்கு மாமியா யாரு அவங்க அம்மா அவங்க வந்தா மட்டும்தான் கவனிப்பதிக்க மோசமாகுது <laughs> போயிடுது <laughs> அது எப்படிதான் ஆகுதுனே தெரியல அந்த மூணு கடையில ஒரு நாலு இட்லி கெட்டி சட்டியும் வாங்கி கொடுத்து அவங்க அப்படியே அமைச்சு விட்டுருங்க எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு எங்க அவங்களுக்கும் ஒட்டிட போதுன்னு சொல்லி பயம்படுத்தியே கடைசி வரைக்கும் புருஷ வீட்டு சொந்தக்காரங்க அந்த பக்கமே இருந்துடுறாங்க நடுவர்களே ஒருவேளை கொரோனா வைரஸ் அந்த அளவுக்கும் அவங்களை வரவேறான சொல்லிடுங்க கடையிலேயே வாங்கி கொடுத்து அமைச்சுட்டு வரும்போது எனக்கு ரெண்டு இட்லி சேர்த்து வாங்கிடுவாங்க ஆரம்பிப்பாங்க <laughs> அப்பாவை பத்தி திட்டுறதுக்கு சும்மா அரை மணி நேரம் விடாம திட்டுவாங்க நடுவரவர்களே வீட்டுல இருக்க பிள்ளைங்களால கேட்கவே முடியாது மறுபடியும் அப்பா வண்டி சத்தம் வந்து அது கேட்டாதான் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க எங்கேயாவது அம்மா வெளியே போய் அப்பா திட்டி நீங்க பாத்திருக்கீங்களா எப்ப பார்த்தாலும் கணவனை குறை சொல்றதையே வேலையா வச்சிருக்க மனைவிமார்கள் விட்டு கொடுக்கறவங்களாம் என்னப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அழுகையே வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆம்பளால கூடாதுன்னு ஒரு பழமொழிய வச்சே நம்மள மடக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே அளவும் முடியாம சொல்லவும் முடியாம மெல்லவும் முடியாம சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோன்ற நடிப்புலே வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் நடுவர் அவர்களே அப்படிப்பட்ட ஆண்கள் தான் விட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்றதா சொல்றோம் அவங்களோட வாழ்க்கையில எப்படி தெரியுமா நடுவர் அவர்களே இருக்கு நினைக்கிறேன்ஸ் வெள்ளிக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்கிடைக்க
உங்க எது தனியில மருமகளே மருமகளே வா வா வலது காலை எடுத்து வச்சு வா வான்னு பாட்டு பாடுனாங்க நடுவர்களே இன்னைக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது மணமகனே மணமகனே வா வா அட தனி கொடுத்தனம் போகலாம் வா வா விருப்பம் இருந்தா தாலி கட்டு மகனே இல்ல நான் ஆட்டோமேட்டிக் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவேன் தாயே இப்படிதான் நடுவர் அவர்களே போயிட்டு இருக்கு எடுத்த உடனே தனி கொடுத்து நம்ம போனாதான் கல்யாணம் அப்படின்ற கண்டிஷன் போடுற நிலைமையிலதான் இருந்துகிட்டு இருக்கு நடுவர் அவர்களே அவங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெண்கள் எல்லாம் குழந்தைய பாத்துக்கிறாங்க குழந்தைய பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆண்கள் குழந்தையும் பாத்துக்கிறாங்க மனைவியையும் ஒரு குழந்தையா நினைச்சு அவங்க செய்யற தப்பெல்லாம் தாங்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரியானவங்க தான் நடுவர் அவர்களே ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாம் குத்து விளக்கா இருந்த காலம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு எல்லாம் குத்துற விளக்கா இருக்கிற காலம்ல வந்துருச்சு நீயும் நானும் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆண்கள் நீயா நானானே விவாதம் அடையாவே முடிச்சு போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் நடுவர் அவர்களே இன்னைக்கு இருக்க பெண்கள் வாழ்க்கை எப்படி தெரியுமா நடுவர் அவர்களே இருக்கணும் புருஷன் பொஞ்சாதி பொருத்தந்தான் வேணும் பொருத்தம் இல்லாட்டி வருத்தம் தான் தோணும் அமைஞ்சாது போல கல்யாணம் பண்ணு இல்ல நீ பாலு தனியா நான் நின்னு முதலில் யோசிக்கணும் பிறகு நேசிக்கணும் மனசு ஒத்துக்கிட்டா சேர்த்துக்கிட்டு வாழு உனக்கு தகுந்தபடி குணத்தில் சிறந்தபடி இருந்தா ஊரறிய மாலை கட்டி போடு சொத்து வீடு வாசல் இருந்தாலும் சொந்தோ பந்தோ எல்லாம் அஞ்சாலும் அட உள்ளா ரெண்டு ஒட்டா விட்டா கல்யாணம் தான் கசக்கும் நூறு வருஷம் நூறு வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் பேரு விளங்க இங்க வாழணும் அப்படி இருந்தா பண்ணுங்க இல்லனா வேணாமையா அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க கடைசியில கடைசி வரைக்கும் ஒட்டாமே போயிருமையா சுபாஷ் சொல்லுங்க வா அப்படி இருந்த காலம் எல்லாம் போய் நடுவரவர்களே இன்னைக்கு கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்தாலே வெற்றிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஆம்பளைங்க கஷ்டப்படுறது ரெண்டு இடம் நடுவரவர்களே ஒண்ணு துணி கடை இன்னொன்னு நகைக்கடை உள்ள போயிட்டு வெளியே வர்றதுக்குள்ள அவங்க பண்ற பாட அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நடுவரவர்களே அந்த பெண்கள் ஒரு சாரிய செலக்ட் பண்றதுக்குள்ள அந்த கடையே போராட்டி போட்டுருவாங்க இந்த கலர்ல இந்த டிசைன் வேணும் அந்த டிசைன்ல அந்த கலர் வேணும்னு மொத்த தயாரிப்பையே தப்பு சொல்லிட்டு வந்துருவாங்க நடுவரவர்களே இந்த மாதிரி நிலைமையில தான் இன்னைக்கு வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு கல்யாண வீட்டுல கல்யாணம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த பொண்ணோட அப்பா ஓடி நின்று ஓரமா அழுதுகிட்டு இருந்தாரு பார்த்த மாப்பிள்ளைக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா போயிடுச்சு உடனே ஓடி போய் மாமனார் பக்கத்துல நிக்கிறாரு மாமா அழுவாதீங்க உங்க பொண்ணை கண்கலங்காம வச்சு காலம் முழுக்க நான் காப்பாத்துவேன் அப்படிங்கிறாரு மாப்பிள்ள நான் என் பொண்ணை நினைச்சு அழுவலையா என் பொண்ணை கட்டின ஒண்ணு நினைச்சு அழுதுகிட்டு இருக்கேயா அப்படின்னு சொல்றாரு நடுவர் அவர்களே ஏன்னா இன்னைக்கு கல்யாணமும் ஜல்லிக்கட்டு ஒண்ணு பலத்தவ எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க அடக்க வந்தவங்க மாட்டிக்குவாங்க நடுவர் அவர்களே அந்த கான்செப்ட்ல தான் இன்னைக்கு வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்கிறத தெரியாம பெண்கள் தான் விட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க வீட்டுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பேசுறாங்க மனைவி பாட்டுக்கு பேசிட்டே இருப்பாங்க சரி மனைவி கோபமா இருக்காலே நம்ம கொஞ்சம் அமைதியா இருப்போம்னு புருஷன் நல்ல மனசோட அமைதியா இருப்பாங்க நான் இப்படி கத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீங்க அமைதியா இருக்கிறீங்கல்ல என் கோபத்தை அதிகப்படுத்துறீங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி கணவன் பேச ஆரம்பிச்சா ஓ பேச வர ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா நீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுவர் அவர்களே வீட்டுல புருஷன் பேசலனாலும் தப்பு பேசினாலும் தப்பு அப்படின்னு தான் நடுவர் அவர்களே பாதி வாழ்க்கை இங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வீட்டுக்கு வந்தாலும் தப்பு வரலனாலும் தப்பு சீக்கிரம் வந்தாலும் தப்பு லேட்டா வந்தாலும் தப்பு எங்க பாடு பெரும்பாடுமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க நடுவர் அவர்களே ஒரு ஆண் நகை வாங்கினா தன்னோட மனைவி பேர்ல வாங்குவாங்க வீடு வாங்கினா தன்னோட மகன் பேர்ல வாங்குவாங்க சொத்து வாங்கினா தன்னுடைய மகள் பேர்ல வாங்குவாங்க ஆனா கடன் வாங்கினா மட்டும் தன்னோட பெயர்ல வாங்கிக்கிட்டு வாழ்க்கை முழுவதும் அதை வெளியே சொல்லாம ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அது ஆண்கள் தான் நடுவர் அவர்களே பெண்களோட மிகப்பெரிய கவலை என்னன்னு நினைக்கிறீங்க நடுவர் அவர்களே நீங்க சொல்லுங்க செம்பருத்தி சீரியல்ல ஆதியும் பார்வதியும் சேர்ந்துட்டாங்களா இல்லையா அகிலாண்டேஸ்வரி கொஞ்சமாவது மனசு இறங்குவாங்களா இறங்க மாட்டாங்களா ரவுடி பேபி அமுல் பேபி இப்பதான் புதுசா கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா பாரதி கண்ணமால எப்படா குழந்தை பிறக்கும் இப்படிப்பட்ட கவலையில தான் நடுவர் அவர்களே பெண்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒரு சண்டை நடக்குது அப்படின்னா புருஷன் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இந்த ரூம தாண்டி காம்பவுண்ட தாண்டி யாருக்குமே இந்த சண்டை தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சா அது புருஷன் அது அடுத்த நாளே எங்கயோ கன்னியாகுமரியிலயோ நாகர்கோயிலயோ இருக்க சொந்தக்காரங்க போன் பண்ணி கேட்பாங்க என்ன சண்டை நடந்துச்சு அந்த மாதிரி ஊருக்கே சண்டையை தெரியப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறதா நடுவர்களே பெண்கள் தன் மானத்தையும் தன் குடும்ப மானத்தையும் காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக சத்தம் போடாம அந்த வாழ்க்கையை நடத்தணும
அததனாலதான் நாங்க சொல்றோம் நடைவர் அவர்களே ஆண்கள் தான் விட்டு கொடுக்குறாங்கனே ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படினா அண்ணன் தம்பி எல்லாம் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க அக்கா தங்கச்சிங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்தா என்ன பேர் தெரியுமா பண்ணுவாங்க ஆனா நிறைய பேர் நினைக்கறாங்க அண்ணன் தம்பிக்குள்ள தான் சண்டை வருதுனு சண்டையை உருவாக்கி விடுறவங்களே அவங்களா தான் நடுவர்களே இருப்பாங்க சொத்த பத்தி பேச ஆரம்பிச்சு எப்ப நிலத்தை பிரிக்க சொல்லுவீங்கன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு நகை இவங்களுக்கு நகை பேச ஆரம்பிச்சு ஒட்டு மொத்தமா அந்த மனுஷனை அப்படியே அமைக்கி போட்டு பிரச்சனையை உண்டாக்குறவங்க பெண்களா தான் நடுவரவர்களே இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் நாங்க சொல்றோம் அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் நடுவரவர்களே குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு பெரிதும் விட்டு கொடுப்பது ஆண்களா தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நடுவரவர்களே இதோட நிறைவு செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னைக்கு வீட்டுல வந்து அம்மா அத பத்தி பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அம்மா அவங்க சொன்ன மாதிரி அம்மா வந்து ஒவ்வொன்றும் சொல்லும் பொழுதும் செய்யும் பொழுதும் அதை ஏதோ ஒரு வடிவில் சொல்லிடுவாங்கன்னா அப்பா அப்படி கிடையாது நடவர்களே அதனால இந்த பாடலோட நிறைவு செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்பா கைய பிடிச்சி நடந்தா திரு அழகாக மாறும் அவர் ஆசைப்பட்டு கொஞ்சம் போது அவர் மீச அழுக்காக இருப்பாரு பிச்சு பூ போலதான் எங்க அப்பா சிரிப்பாரு பாக்கத்தாலு கொஞ்ச அழுக்காக இருப்பாரு பிச்சு பூ போலதான் எங்க அப்பா சிரிப்பாரு மேல் சட்ட போட்டதில்ல கால் செருப்பு கேட்டதில்ல பாய் விரிச்சு படுத்ததில்ல பட்ட கடனால் தூக்கமல்ல உப்பு மூத்த தூக்கி கிட்டு ஊர் ஊரா நடப்பாரு உறங்கினாலும் எழுப்பி வச்சு தின்பண்டந்தான் கொடுப்பாரு தலைக்கு என்ன தேய்ச்சதில்ல கண்ணாடிய பார்த்ததில்ல தலைக்கு என்ன தேய்ச்சதில்ல கண்ணாடிய பார்த்ததில்ல அப்பா கைய புடிச்சு நடந்தா திரு அழகாக மாறும் நடுவரவர்களை குடும்ப மகிழ்ச்சிக்காக விட்டு கொடுப்பது பெண்களாக இருக்கலாம் பெரிதும் விட்டு கொடுப்பது ஆண்களே 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 என கூறி வாய்ப்பளித்த அன்பார்ந்த நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் நன்றி வணக்கம் அவர்களே அன்பு சபையவர்களே ஒட்டுமொத்த ஆண்களின் ஒட்டுமொத்த நிலையை அழகாக எடுத்து சொல்லி அமர்ந்திருக்கிற தென் மாவட்டங்கள்ல அதிகம் உண்டு இன்னும் கூட நம்ம பகுதியில் கூட இருக்குது ஒரு பண்டிகைன்னு வந்துட்டா அக்கா தங்க செய்ய கட்டி கொடுத்த இடத்துக்கு சீர் கொடுப்போம் சார் அது எப்பாடுபட்டாவது எக்கா கஷ்டப்பட்டாவது கடன் வாங்கியாவது கொண்டு போய் அதை சீரை கொடுக்கணுன்றது முறை சார் அது அண்ணமார் தம்பிமார் தொடர்ந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ணிட்டு தானே இருக்கிறாங்க எவ்வளவு சிரமமாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப அழகாக ஒரு செய்தி நிறைவுபடுத்தினார் அம்மா திட்டுறது அப்பா திட்டுறது அம்மா திட்டதே முதல்ல அது பிள்ளைய அப்பனை வச்சு தான் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படியே இருக்குது பாரு அப்பன் ஆட்டம் முதல் வார்த்தையே அப்படிதான் அப்படியே இருக்குது பாரு வேற எப்படி இருக்கும் அப்படியே இருந்தாலும் கரெக்ட் இல்லையா அதான சரி அந்த கோபத்தில் என்ன பேசுறோம்னு தெரியாம ஒரு ஆதங்கத்தில் சொல்லிடுவேன் இந்த துணிக்கடை நகை கடை அந்த ஆதங்கத்தை சொன்னார் இந்த துணிக்கடை நகை கடைக்கு போற அவஸ்தா இருக்குது பண்டிகனு வந்த பொம்பளைங்களுக்கு துணி கடை நகை கடை ஆம்பளைங்களுக்கு வட்டி கடையும் நகை அடகு கடையும் நாயா இல்லையா பண்டிகை வருதுன்றதுக்கு முன்னாடியே தலையை சொல்லி ஆரம்பிச்சிடும் பாத்துக்கீங்களா அப்படியே யோசனை என்ன பண்றது முதல் கேள்விய யாருக்கிட்ட காசு வாங்கலாம் யாருக்கிட்ட கேட்டா உடனே கடந்துருவாங்க போன பண்டிகைக்கு வாங்கினது இவர்கிட்ட தரலையே நம்ம அப்புறம் கேட்கிடுவோம் இந்த அவசரதானே இருக்குது ஆண்களுக்கு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் சார் எங்க வேணாலும் போய் சொல்லலாம் சார் இதே ஆண்கள் பெண்களை ஜெயிக்கிற இடம் ஒன்னுக்குது சார் பெண்களை முழுசா ஜெயிக்கிற இடம் ஒரு அணுகுது பெண்கள் நல்ல முடியாது தோத்து போயிடுவாங்க இப்போ முன்னாடி எல்லாரும் எங்க ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்ப சொல்லுங்க முடிஞ்சது நாம வேட்டி சட்டை எல்லாம் பேட்டை எல்லாம் போட்டு வெளியில் நிற்போம் வருவாங்க வருவாங்க அஞ்சாயிரம் நிமிஷம் அஞ்சாயிரம் நிமிஷம் ரெண்டே நிமிஷம் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் வந்துட்டேனே ஒரு மணி நேரம் எட்டி எட்டி நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கடைசியில் வெறுத்து போய் சத்தமும் போட்ட முடியாது அங்கே மட்டும்தான் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் இல்லையா மற்றளவு ஒன்றும் முடியல அவருக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக நிறைவு பேச்சாளராக இல்லை பெண்கள் தான் அதிகம் விட்டு தருகிறார்கள் 
அதனால் தான் குடும்பங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்ற அணியின் நிறைவு பேச்சாளராக செல்வி ஆனந்தி அவர்களை உங்கள் சார்பாக அழைக்கிறோம் உண்டு பொறியுண்டு மானுண்டு தேனுண்டு கோவுண்டு குடியுண்டு குடி காக்கும் கொடை உண்டு பாலுண்ட போதே பகுத்துண்ட தமிழ் உண்டு மக்கள் அனைவருக்கும் சமதர்ம தோற்றம் உண்டு என்று தமிழை நேசிக்கும் தமிழ் உள்ளங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நடுவர்களே இது எவ்வளவு அழகான நடுவர் தெரியுமா சொல்லுங்க பத்தரை பதினோரு மணி ராத்திரிக்கு எப்படி ஒரு பாராட்டு பத்தீங்களா எனக்கு பார்ப்பதற்கு பொன் வண்டாய் பழகுவதற்கு கற்கண்டாய் எங்கள் அணிக்கு பூச்செண்டாய் எதிரணிக்கு அணுகுண்டாய் மொத்தத்தில் கருவண்டாய் அமர்ந்திருக்கும் நடுவர்களே கருப்பா இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வர்ணனை சொல்லுங்கம்மா நடுவர்களே அதுலயும் கேட்டு கை தட்டிச்சிருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு எப்படி சந்தோஷம் அம்மாடி சொல்லுங்க நடுவர்களே எனக்கு முன்னாடி எதிரணி தலைவர் பேசும்போது ஒரு தோச கதை சொன்னாரு அதை எல்லாம் மறந்துருப்பாங்க நடுவர்களே அதனால நான் திரும்ப ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன் ஒரு தோசைக்கே அவ்வளவு பெரிய கதை சொல்றாருன்னா அப்ப அவங்க வீட்டுல இட்லி பொங்கல் சாதம் இப்படி நல்லா வரும்போது எவ்வளவு எவ்வளவு கதைய சொல்லுவாங்க நடுவர்களே இவர் சொல்ற கதையெல்லாமோ பொறுத்துக்கிட்டு இவருக்கு சாப்பாடுமே செஞ்சு போடுறாங்களே நடுவர்களே அவருடைய மனைவி அந்த இடத்துல எவ்வளவு விட்டு கொடுக்கறாங்க நடுவர்களே அதத்தானே நாங்க சொல்றோம் நடுவர்களே எங்களுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு என்னங்க இந்த பொன் பொம்பளைங்க எப்ப பார்த்தாலும் புடவை கடைக்குள்ள போயிட்டாலும் சரி துணி கடைக்குள்ள போயிட்டாலும் சரி நகை கடைக்குள்ள போயிட்டாலும் சரி எப்ப பார்த்தாலும் வர்றதே கிடையாது ஒரு நாள் ஆனாலும் அப்படி என்னத்த தேடுறாங்கன்னே தெரியல தேடிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அது எங்களுடைய ஆதங்கம் நடுவர்களே அது என்ன தெரியுமா கட்டின புருஷன்தான் மேட்சா இல்ல கட்டுற புடவையாவது மேட்சா இருக்கட்டுமே எங்களுடைய ஆதங்கம் தான் நடுவர்களே அம்புட்டு பொம்பராட்டிகளும் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அவங்களுக்கும் அவ்வளவு ஆதங்கம் இருக்குதுமா உள்ள ஐயோ நம்ம நடிச்சதெல்லாம் அந்த புள்ள பேசுது இந்த புதுசா கல்யாணம் ஒரு முதல்ல வர மூணு மாசம் இருக்கு பாருங்களேன் அப்படியே புருஷங்கார பொண்டாட்டிய தங்க தட்டிலையும் வயர தட்டிலையும் வச்சு பாத்துக்குவோம் இப்படிதான் புதுசா கல்யாணம் ஒரு ரெண்டு பேரு நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சின்ன முள்ளு எப்படி ரொம்ப சின்ன முள்ளு பொண்டாட்டி காலில் குத்திருச்சு புருஷனால தாங்க முடியல முள்ள போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த சின்ன முள்ள எடுத்து அதை அடிக்கிறான் எப்படி நீ எப்படி என்னுடைய தங்கத்து காலில் குத்தலாம் அவன் என்னுடைய பொண்டாட்டி இல்லையா அவன் என்னுடைய தங்கம் இல்லையான்னு சொல்லி குத்தனா சொல்றான் நடுவர்களே அப்படியே போகுது இந்த கல்யாண வாழ்க்கை ஒரு ஒரு வருஷம் அதே போல புருஷனும் பொண்டாட்டி அதே ரோட்ல நடந்து போறாங்க இவ்வளோ பெரிய முள்ளு குத்துது நடுவர்களே இவ்வளோ பெரிய முள்ளு குத்துன உடனே பொண்டாட்டி புருஷங்கிட்ட ஐயோ என் காலில் முள்ளு குத்துருச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க புருஷங்காரம் ஓடி வந்தான் பொண்டாட்டி இழுத்து ஒரே அற அரைஞ்சான் ஏண்டி என்னதான் விட்டு வைக்கலன்னு பார்த்தா இந்த முள்ள கூட விட்டு வைக்க மாட்டியான்னு சொல்லி கேட்கறான் இப்படி இருக்கிற புருஷங்க எங்க விட்டு கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிரணி பேசுறாங்க நடுவர்களே இந்த அதிகமா பேசுற பொம்பளைக்கு வாயாடின்னு பேர் இருக்கு அதிகமா பேசுற ஆண்களுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்கா வீட்டை விட்டு தன்னுடைய காதலனோட வெளியே போற பொண்ணுக்கு ஓடு காலின்னு பேர் இருக்கு வீட்டை விட்டு அதே பொண்ணு கூட போற பையனுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்காங்க குழந்த பெத்துக்க முடியாத பொண்ணுக்கு மலடின்னு பேர் இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க குழந்த பெத்துக்க முடியாத பையனுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்கா இப்படி குறைகளை கூட எங்க பக்கமே வச்சுக்கிட்டு நிறைகளை மட்டுமே ஆண்களுக்கு கொடுத்து விட்டு கொடுக்குறோமே இதை விட வேற என்ன வேணும்னு அவங்க கேட்கறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நடுவர்களே நடுவர்களே கடவுள் உங்க முன்னாடி வந்து நின்றுட்டாரு நான் உங்களுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு சொல்றாரு நீங்க என்ன வரம் கேட்பீங்க கொஞ்சம் மலந்தா பரவாயில்ல ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்து அதை தவிர வேற ஏதாவது கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு அப்ப என்ன கேட்பீங்க அது சொல்லுங்க சொல்லுங்க அது முடியாதுன்னு கடவுளுக்கே தெரியும் நடுவர்களே அதனால அந்த முடியாத சரிமா சரிமா சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்கமா நடுவர்களே அப்படிதான் கடவுள் எங்க ஊர்ல ஒரு பையன் முன்னாடி வந்து நின்றுட்டாரு உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் பா உன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேளுன்னு சொல்றாரு நம்ம பையன் கெட்டிக்கார ரொம்ப உஷாரு கடவுளே எனக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு பொண்டாட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டான் கடவுள் அது எனக்கே கிடைக்கல இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா நான் உனக்கு சொல்றேன் நீ என்னன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் நீ இந்துவா இருந்தா நான் உனக்கு ஒரு அனுஷ்காவை தாரேன் நீ கிறிஸ்டியனா இருந்தா நான் ஜலீலியாவை தாரேன் நீ முஸ்லீமா இருந்தா நான் உனக்கு மும்தாஜ தாரேன் நீ என்னன்னு சொல்லு நான் உனக்கு அதே போல பொண்டாட்டிய தாரேன்னு அந்த பையன் சொல்றான் அவனோட பேரை அப்துல் நாராயண் பெர்னாண்டஸ்ன்னு 
இப்படி இருக்கக்கூடிய பசங்க எந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்கறாங்கன்னு சொல்லி எதிரணி பேசுறாங்க கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் தாமா ரெண்டு மூணு நல்லா கண்டிப்படுது ஆன அப்புறம் ஒன்னே ஐயோனுக்குதுமா சொல்லுங்கம்மா தெரியுமாட்டி அதுவே பெண்கள் எங்களுடைய கஷ்டத்துக்கு நாங்களும் குடிச்சிட்டு அதே போல அத்தனை சரக்கையும் அடிச்சுட்டு வாந்தி எடுத்துட்டு நாங்களும் அதே போல புருஷ புள்ளைங்க எதிரணி <laughs> என்னமோ பண்டிகை வந்தாலே ஆண்கள் எல்லாமே வட்டி கடையை நோக்கி போயிடுறாங்க நாங்கள் எல்லாமே புடவை கடையும் நகை கடையை நோக்கி போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவர்களே எங்களுக்கு அவங்க ஆயிரம் ஆயிரமா லட்ச லட்சமா பணம் கொடுத்து வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய புடவையும் நகையும் இல்லைன்னா கூட கணவன் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுக்குற அந்த மல்லிப்பூவில் இருக்கக்கூடிய மகிமை பெண்கள் எவ்வளவு எந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்குறாங்க நடுவர்களே அவ்வளவு சண்டை வந்தா வீட்டுல காலையில சண்டைங்க கணவர் சண்டை போட்டுட்டு வேலைக்கு போயிடுறாரு மனைவி வீட்டுல இருக்காங்க சாயங்காலம் ஆன உடனே கொஞ்சமா பூ வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தா போதும் நடுவர்களே பெண்கள் மனம் இறங்கிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம கோவக்கார மச்சானும் இல்ல என் மச்சா கொடுமை செய்யும் மச்சானும் இல்ல கோவக்கார மச்சானும் இல்ல என் மச்சா கொடுமை செய்யும் மச்சானும் இல்ல சிரிச்சிடுவார் முறைச்சிடுவார் சிரிச்சிடுவார் முறைச்சிடுவார் சின்ன சின்ன சேட்டை செய்வார் கோவக்கார ஆமா கோவக்கார ஆமா கோவக்கார மச்சானும் இல்ல ஏ மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதானத்திலையும் விட்டு கொடுத்து போக கூடியது பெண்கள் தான் நடுவர்களே அத்தான் அத்தான் எல்லா பெண்களுமே ரொம்ப அன்பா கணவனை கூப்பிடுவாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நடுவர்களே நம்ம வீட்டுல கூட அப்படிதான் கூப்பிடுறாங்க உண்மையாகவே அந்த அத்தான் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒவ்வொரு பெண்ணினுடைய மனக்குமுறல் என்ன தெரியுமா அது எங்க அப்பா எங்க அம்மா எனக்கு போட்ட நகையெல்லாம் அத்தான் என் அப்பா அம்மா எனக்கு கொடுத்த கொலுசையும் அத்தான் அப்படியும் இல்லாம என் சொந்தக்காரங்க எல்லாமே கல்யாணத்துக்கு வாங்கி கொடுத்த புடவையும் அத்தான் கடைசியா என் வாழ்க்கையே அத்தான்னு சொல்றதுனாலதான் நடுவர்களே நாங்க அத்தான் அத்தான் அத்தான்னு கூப்பிட்டு எங்களுடைய மன குமுறலை கூட எங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு அந்த கஷ்டங்களை கூட நாங்க விட்டு கொடுக்குறோம் அது கொஞ்சர வார்த்தை நினைச்சிட்டோமா சரி சரி சொல்லுங்க இந்த கல்யாணம் ஆன உடனே பொண்ணுக்கு மடி கட்டுறது அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம கிராம பகுதிகள்ல அதிகமா இருக்கும் மடி கட்டுறதுனா என்னங்க ஒரு பெத்தவங்க பிள்ளைக்கு நீ எப்படி எல்லாம் புருஷன் வீட்டுல விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்க போடக்கூடிய பலகாரத்திலேயே சொல்லி காட்டுவாங்க முதல் முதல்ல மடி கட்டும் போது முறுக்கு கொடுப்பாங்க முறுக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுடைய புருஷன் வீட்டுல எல்லாமே ரொம்ப முறுக்கா இருப்பாங்க நீ விட்டு கொடுக்காம போயிட்டேன்னா முறுக்கு மாதிரி உன்னுடைய உறவு உடஞ்சு போயிருமா அதனால நீ விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னு அர்த்தம் பொருள் விளங்கா எப்படின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க உன் நாத்தனார் மாமியார் பேசுறதெல்லாம் உனக்கு விளங்கவே விளங்காது அதுலயும் உன்னுடைய கணவன் வீட்டு சைடு உன்னுடைய கணவன் பேசுறதே சில நம சில சமயத்துல விளங்காது அது எல்லாமே நீ விளங்காத மாதிரியே கடைசி வரைக்கும் காட்டிக்கிட்டு விட்டு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுவர்களே அதுக்காக தான் பொருள் விளங்காய் கடைசியா அதிரசம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க இப்படி எல்லாம் நீ விட்டு கொடுத்து போனாதான் உன்னுடைய வாழ்க்கை அதிரசம் போல சுவையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் நடுவர்களே அந்த பலகார பட்டியினுடைய மகிமை அதை யாருக்கா எந்த ஆம்பளைக்கும் யாருமே மடி கட்டுறது கிடையாதுங்க பொம்பளைங்களுக்கு தான் கட்டுவாங்க காரணம் என்னன்னா பெண்கள் விட்டு கொடுப்பவர்கள் அதனாலதான் பெண்களுக்கு மடி கட்டுறாங்க தாரம் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான பேர் இருக்கு கல்யாணமாய் வந்தா அவையினுடைய தாரம் அப்படின்னு நாம சொல்லுவோம் உண்மையாகவே தாரம் என்பதற்கு உண்மையான பொருள் என்ன தெரியுமா நடுவர்களே 
உங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா போட்ட நகையை தாரோம் நான் கட்டியிருக்க புடவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நாத்தனா கேட்டால் அதையும் தாரோம் அப்படியே மாமனாருக்கு மாமியாருக்கு என்ன வேணும்னாலும் அதையும் தாரோம் பிள்ளைங்க பிறந்துட்ட அப்புறம் எங்கள் வாழ்க்கையே தாரோம் மொத்தமாக கணவனுக்காக அனைத்தையும் கொடுக்குதா கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒருவள் பெண் என்பதால் தான் அவளுக்கு பேரே தாரம் நடுவர்களே ராமாயணத்துல மிக பெரிய உதாரணம் ராமன் சீதை இந்த இடத்துல சீதை இப்படி தப்பு பண்ணாங்க அதனால ராமன் வந்து மானம் தேடி போனாரு ராவணன் சீதையை கொண்டு போனாருன்னு சொல்லி எதிரணி சொன்னாங்க நடுவர்களே ராமாயணத்தை கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் படிக்கணும் அதே ராமாயணத்துல ராவணனுடைய மனைவி மண்டோதரி இருப்பா தன்னுடைய கணவன் மனைவியான மண்டோதரி இருக்கும் போதே இன்னொருவனுடைய மனைவிய விரும்பி கடத்தி கொண்டு வந்து அடைச்சி வச்சிருப்பான் அப்படி அடைச்சி வச்ச சூழ்நிலையிலும் நீ என்ன விரும்பாம மனைவியான என்ன விட்டுட்டு இன்னொரு பொண்ணை விரும்பி அவளை கடத்தி கொண்டு வந்துட்டேன்னு கோவப்படாம அவனை வெறுக்காம இதெல்லாம் வேண்டாங்க இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி விட்டு கொடுத்து தன்னுடைய கணவனை காக்க நினைத்தாலே இந்த ஒரு புராணமும் அந்த காலத்துல நடந்திருக்கு பெண் எவ்வளவு விட்டு கொடுத்திருக்க அப்படிங்கறதுக்கான உதாரணம் இல்லையா நடுவர்களே இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா அம்மா அம்மா என்ற அன்பான உறவு ஒண்ணு இல்லைன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் என்ன ஆகும்னு நினைச்சு பாருங்களேன் நம்ம வீட்டுலங்க சோறு சூடா இருந்தா அப்பா சாப்பிடுவாரு ஊட்டி விட்டா தம்பி சாப்பிடுவான் வகை வகையா இருந்தா அண்ணன் சாப்பிடுவான் மீச்சம் மீதி ஏதாவது இருந்தால் மட்டுமே நடுவர்களே அம்மா சாப்பிடுவாள் இதை நம்மளால மறந்து விட முடியுமா இல்ல மறுத்து விட முடியுமா அதனால தானே நாங்க சொல்றோங்க விட்டு கொடுக்கறது பெண்கள்ங்க ஆசப்பட்டேன் எல்லாத்தையும் காசு இருந்தா வாங்கலாம் அம்மாவை வாங்க முடியுமா நீயும் அம்மாவை வாங்க முடியுமா ஆசப்பட்டேன் எல்லாத்தையும் காசு இருந்தா வாங்கலாம் அம்மாவை வாங்க முடியுமா நீயும் அம்மாவை வாங்க முடியுமா ஆயிரம் உறவு ஒன்ன தேடி வந்து நின்னாலும் தாய் போலே தாங்க முடியுமா உன்னையும் என்னையும் படைச்சதுங்கே யாருடா தெய்வம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்குதுன்னா தாயடா தாய்க்கு மிஞ்சின ஒரு சக்தியோ ஒரு விட்டு கொடுக்கும் பண்போ இந்த உலகத்துல வேற யாருக்காவது இருக்க முடியுமாங்க அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் விட்டு கொடுக்க கூடியது கண்டிப்பாக பெண்கள் தான் நடுவர்களே ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தைய சுமக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னாவே மூணு மாசத்துல இருந்தே நேரா மட்டும் நாங்க படுக்கணும் குனிஞ்சு அவங்களால எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது பார்த்து பார்த்து நடக்கணும் பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யணும் இப்படி தன்னுடைய குழந்தைக்காக அந்த நேரத்தில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அவளுடைய விட்டு கொடுத்தல் பண்பு அவ இறக்கும் வரைக்கும் பிள்ளைகளுக்காக மட்டுமே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காளே இது நம்மளால மறந்து விட முடியுமா நடுவர்களே நடுவர்களே நான் என்னையே உதாரணமா சொல்லிக்கணும்னு விரும்புறேன் நான் எந்த இடத்தில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டாலும் சரி நான் படிக்கும் போதும் சரி வேலைக்கு போன அப்புறமும் சரி என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கான அடையாளம் யாருன்னா எந்த இடத்துலையுமே நான் எங்க அப்பாவை தாங்க கூட்டி கொண்டு போய் நிறுத்துறேன் இவர் தான் என் அப்பா இவர் தான் என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் அடையாளப்படுத்தாத என்னுடைய தாய் தான் ஒவ்வொரு நாளுமே இவ ஏன் பொண்ணு இவ ஏன் பொண்ணுன்னு சொல்லி என்ன அடையாளப்படுத்துறாங்கன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்க கூடியது யார் நடுவர்களே ஒரு குழந்தைக்காக குழந்தையின் பெயருடைய முதல் எழுத்தான இனிஷியல கூட அழகா விட்டு கொடுக்க கூடியது பெண்கள் தான் நடுவர்களே அதனால தான் நாங்க சொல்றோம் குடும்ப மகிழ்ச்சிக்காக பெரிதும் விட்டு கொடுப்பவர்கள் பெண்களே 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 என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி செல்வி ஆனந்தி அவர்களே அன்பு பெரியவர்களே நிறைகளை மாத்திரம் மற்றவங்களுக்கு விட்டு கொடுப்பவள் பெண் மொத்தமா எதாவது நல்லது கெட்டது எதுவாக இருந்தாலும் கெட்டதை நான் வச்சுட்டு நல்லதை மட்டுமே மற்றவங்களுக்கு விட்டு கொடுப்பவள் பெண் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் யோ நீ ஒரு பெண்ணை சந்தோஷப்படுத்தணும் இல்லை அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கணும்னா நகை நட்டு புடவை அது இதுன்னு வாங்கி தரணும்னு அவசியம் இல்லையா பத்து ரூபா பூ வாங்கி கொண்டு போய் கொடுத்தாவே போதும்யா அதுலேயே அந்த பொண்ணு சந்தோஷப்பட்டுருவாயா ரொம்ப அழகாக சொன்னார் கணவனை எங்கேயுமே எந்த சூழ்நிலையிலுமே யாருக்காகவும் விட்டு தராதவள் பெண் இல்லையா எந்த விதத்திலையும் கௌரவம் குறைஞ்சிடக்கூடாது விட்டு தராது இருக்காங்க பெண்ணு அதனாலதான் குடும்பங்கள் குடும்பங்களாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அன்பு பெரியோர்கள் அடுத்த பத்து மணி தொழிற்குழுவாக பட்டிமன்றத்தின் நிறைவை எட்ட இருக்கிறோம்
பேச்சாளர்கள் மக்கள் பேசி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இயல்பாகவே குடும்பம் அப்படின்ற அமைப்பில் கணவன் மனைவி இரண்டும் ரெண்டு தூண்கள் இதில் யார் அதிகம் விட்டுக் கொடுப்பதனால் குடும்பம் மகிழ்கிறது கணவனா மனைவியா சார் வெளியில வந்து நம்ம எல்லாம் இப்படி பேசுறோம் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு ஏதோ ஒரு பின்புலம் ஒண்ணு இருக்கு சார் இங்க நாங்க மூணு ஆண்கள் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு பின்னாடி மனைவிமார்கள் இருக்கிறாங்க இங்க ரெண்டு ஆசிரிய பெருமக்கள் பேசி கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு பின்னாடி கணவன்மார்கள் இருக்கிறாங்க அந்த கடைசியில ரெண்டு பக்கமும் திருமணமாக கூடிய பெண்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் அவர்கள் அப்பா இருக்கிறார் அம்மா இருக்கிறார் அப்போ குடும்பங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் யார் பங்கு அங்கு அதிகமாக இருக்கிறது வழக்கமாகவே ஆண்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இயல்பா நமக்கு இயல்பா தூணும் எல்லாரும் சொல்றதும் உண்டு ஐயோ ஏ சார் ஏ சார் நம்ம வீட்டுல எல்லா வேலையும் நான் தான் சார் பாக்குறேன் தலைவர் ஆரம்பிச்சார் பார்த்தீங்களா பெருக்கிற வேலையிலிருந்து நான் வீடு பெருக்குவேன் ஒரு வேலை இல்லாம எல்லாத்தையும் வீட்டமா பாக்குறா ஒரு வேலை இல்லாம எல்லாத்தையும் வீட்டமா பாக்குறா எப்படி நான் வீடு கூட்டுவேன் அவ பாப்பா பாத்திரம் தேய்க்கிறத அவ பாப்பா காரணம் அவ பேரு பாப்பா இப்படி எந்த சூழ்நிலையிலும் சொல்ற மாறி 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 சொல்லுகிறோம் சொன்னாலும் கூட உண்மை என்ன எது உண்மை நிலையை நமக்கு உணர்த்தும் சார் யதார்த்தமா சொல்லணும்னு சொன்னா மனைவிமார்கள் கணவனிடம் எவ்வளவு குதரக்கமா எவ்வளவு கிண்டலா என்ன வேணா பேசணும் சார் கணவன்மார்கள் எவ்வளவு பேசணும் திருக்குறள் எழுதின திருவள்ளுவரை விட என் மனைவி ஒரு படி வசதி திருக்குறளை எழுதிய திருவள்ளுவரை விட என் மனைவி ஒரு படி வசதி பக்கத்தில் இருந்தவங்க கேட்டான் எப்படா சாமி அப்படி சொல்றேன்னு திருவள்ளுவர் ரெண்டு அடியில சொல்லி ஒரு கருத்தை உணர வைக்கிறார் என் பொண்டாட்டி ஒரே அடியில உணர வைக்கிறார் அதனால அவ ஒஸ்தி கடமை ஒருத்தன் என்ன பண்ணா போன் பண்ணா வெளியில இருந்து எங்க இருக்கிற என்ன அது விஷயத்தை மட்டும் சொல்லு இங்க இருந்து போன் பண்ண நான் ஆபீஸ்ல இருந்து வெளியில வந்தனா புருஷன் <laughs> 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 இப்ப கொண்டு வந்து எமர்ஜென்சி வார்டுல ஐசியூல போட்டு வச்சிருக்காங்கமா என்ன அப்படின்னு முடிச்சான் புருஷன் எல்லாத்தையும் பொண்டாட்டி கேட்டுட்டு சொன்னா யாரோ மதுமி தானிய யாரவோ கால் உடஞ்சு போய் தொங்கி இருக்குது ஸ்கேன் எடுக்கணும் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் அதெல்லாம் விடு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் யாரோ மதுமி தான் கூட வேலை பாக்குற பொண்ணு யாரவோ எம்பிட்டு நாளா வேலை பாக்குற உன் கூட இப்படி இருக்குது சார் நினைக்க <laughs> ஏதோ சிலர் பண்றதுனால பெத்து வளர்த்தி பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்து அப்பா அம்மாவையே கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல விட்டு கொடுத்துட்டு வரானே இந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு யோசிக்கணும் இல்லைங்க எவ்வளவு வழி சார் உண்மை சார் இப்படி நடக்குதா இல்லையா நம்ம சமூகத்துல பத்து நிமிஷம் வேணா சார் ரெண்டு நிமிஷம் அம்மாவை பத்தி பேசணும்னு வைங்க உக்காந்து அம்பிட்டு பேர் கண்ணு கண்ணு தண்ணி வந்துடும் சார் எல்லாருக்கும் அவங்க அம்மா ஞாபகம் வந்துடும் நீங்கள் அப்பாவாக ஆகும் வரை உங்கள் அப்பாவின் அவஸ்தையோ அனுபவமோ வழியோ உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அம்மான்னு சொன்ன வார்த்தையில இருந்து அம்மாவின் வழி தெரியும் அம்மாவின் அவஸ்தை தெரியும் அம்மாவின் அன்பு தெரியும் அப்பா ஆகும் வரை அப்பாவின் அருமை யாருக்குமே தெரியாது சார் 
சார் கொண்டாடப்படாத ஒரு நபர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்னு சொன்னா பாராட்டப்படாத ஒரு நபர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்னு சொன்னா அது அப்பா சார் நம்ம சமூகம் எப்படி தெரியுமா இருக்குது ஆண்களை அளவே விடுறது இல்ல ஆம்பளை பொருளா எல்லாம் பொட்டச்சாட்டம் அழுகிற இப்படி சொல்லியே அநேக உணர்வுகளே வெளிப்படுத்த முடியாமலே போயிடுது சார் ஆம்பளைங்க அவ்வளவு படாத பாடுபட்டு இருக்கா சார் ஒரு செய்தி நம்ம இந்த நேரத்தில் நினைவு கூர்ந்து சொல்லணும் வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறாங்களே ஆண்கள் அங்கேருந்து காசு அனுப்பிச்சிட்றாங்க ஆனால் அவங்க பாசத்தையும் உணர்வுகளையும் எப்படி சார் அனுப்புவான் தே மக பிறந்ததும் ஃபோட்டோவில் பார்க்குறாண்டா மொபைலில் மக தவழ்ந்து போகிறத பார்க்குறான் நடக்கிறத பார்க்குறான் தடுமாறி கீழே உள்ளதை பார்க்குறானே இவ்வளவு வழியும் உள்ள வச்சு என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் என் சகோதரிக்கு கல்யாணம் நல்லா நடக்கணும் என் அம்மாவின் உடல்நிலை தேறணும் இதுக்காக நான் வெளியூரில் போய் சம்பாதிக்கிறான் சம்பாதிக்கிறானே ஆண்டகன் குடும்பத்துக்காக அவன் தியாகம் இல்லையா மறந்துருவோமா இங்க பக்கத்தில் இருக்குதே கோலார் கோலார்ல வேலை பார்க்கிறவங்களுக்கு சம்பவம் தராங்க சரி கூடுதலா வேலை பார்க்கும் போது கவலார் சுரங்கத்தில் வேலை பார்க்கும் போது கைய கால ஏதாவது போயிடுச்சுன்னா அடிபட்டு போய் துண்டாகி போயிடுச்சுன்னா கூடுதலாக பணம் கொடுத்து சரிசாமி நீ வீட்டுக்கே போய் இருன்னு பணத்தை செட்டில் பண்ணி அமைச்சிடறான் இந்த காரணத்துக்காக இந்த காரணத்துக்காக ஆண்கள் வேண்டுமென்றே கையை தியாகம் செய்து உடல் உறுப்புகளை தியாகம் செய்து பணத்தை ஒட்டுமொத்தமாக கூட்டிக் கொண்டு வந்து குடும்ப நலனுக்கு தருகிறார்களே யோசிக்கணுங்களா இல்லையா நேரம் ரொம்ப நெருங்கிட்டு இருக்குது இல்லையா ஆனால் பெண்கள் அப்படி இல்லை சார் எந்த வீடாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட கணவன் வைத்தாலும் சரி அன்பு சகோதரர்களே இரண்டு நிகழ்வுகளை சொல்லி நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் சார் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் இரண்டு நிகழ்வுகளோடு நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் மா புருஷன் திருடிட்டான் தெரியுமா வாங்கி பரல்கள் நியமானவன் என்பதை உலகிற்கு உணர்த்திய கண்ணகி குடும்பமானத்தை மேலோங்கி நிற்பவள் மட்டுமல்ல தன் கணவனின் புகழை மேலெழுப்பி நிக்க வைத்தவள் என்பதில் மாத்துக்கிறது சொல்ல முடியுமா சார் அசோகனத்தில் சீதையை சிறப்பிச்சிருக்காங்க சார் சீதையை சிறப்பிச்சிருக்கிறாங்க அனுமன் போய் பார்க்கிறான் பார்த்து அனுமன் ஒரு கேள்வி கேட்டான் சீதை கிட்ட ஏமா இதெல்லாம் ஒரு ஜெயில் இங்கிருந்து உங்களால் கிளம்பி வந்துட முடியாதா கிளம்புங்கம்மா சீத சொன்ன தேய் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஒரே வார்த்தை போதும்டா எல்லாத்தையும் சுட்டு சுண்ணாபனம் ஆகி போய்க்கணும்டா அது என்னால் முடியும் அப்படி நானே இங்கிருந்து தப்பிச்சு அங்கே வந்துட்டேன்னா என் புருஷா இருக்கானே ராம அவனுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும்டா பொண்டாட்டிய காப்பாற்றி கூட்டி வர இவனுக்கு வக்கல்ல வழியில் எழுந்த சமூகம் அவனை பழி சொல்லிடுமே அதனால அமைதியா அங்க உட்கார்ந்து இருக்கேன் என் புருஷன் வந்து என்ன கூட்டு போவான் நீ போன அனுமன் அனுப்பிச்சிட்டேன் பெண்கள் எப்போதுமே தனக்காக வாழ்ந்ததில்லை 
பிறருக்காக மட்டுமே வாழ்கிறார்கள் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை சார் கணவன் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு தண்டி போடுறான் சரக்கு போடுறான் அங்கே போடுறான் இங்கே போடுறான் வேற மாதிரியான ஒரு நடத்த இருந்தாலும் கூட குடும்பத்தை கட்டி காப்பாத்தி சமூகத்தில் அந்தஸ்தோடு வைக்கின்ற திறன் மனைவிக்கு இருப்பதனாலே மனைவிக்கு மட்டுமே இருப்பதனாலே குடும்பங்கள் இன்று சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு பெரிதும் விட்டுக் கொடுப்போது பெண்களே பெண்களே என்று சொல்லி இத்துணை நேரம் அமைதி காத்து எங்களை எல்லாம் பெருமைப்படுத்தி பட்டிமன்றத்தை ரசித்து ருசித்திட்ட அத்துணை சுவஞ்சர்களின் பொற்பாதங்களிலே எங்கள் நன்றி மலர்களை சமர்ப்பித்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்